Jetzt live, die Spitzen der Parlamentsparteien im Sommergespräch mit Tobias Petzelsberger. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim fünften und letzten Sommergespräch 2019. Heute geht es um die ÖVP. Die frühere Bundeskanzlerpartei möchte gerne wieder Bundeskanzlerpartei werden und richten soll das natürlich vor allem einer, der Obmann der ÖVP, Sebastian Kurz. Danke fürs Kommen, wie geht's Ihnen? Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, eigentlich geht es mir mittlerweile wieder sehr gut. Ich war Anfang des Sommers ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, habe eine Speiseröhrenentzündung gehabt, war ein bisschen schmerzhaft beim Essen, war eine Phase, die sich etwas gezogen hat. Danach habe ich einen schönen Urlaub verbracht. Jetzt ist, wie man sieht, der Sommer zu Ende und ich freue mich eigentlich schon auf den Wahlkampf. Ich habe mir beim Herfahren gedacht, der Kurz ist eigentlich lustig, wir haben Gemeinsamkeiten. Äh, erster Punkt, wir schauen beide relativ jung aus. Du fasst dasselbe an. Ne? Pff, das auch, aber wir schauen beide relativ jung aus. Das, war, das Alter war am Anfang Ihrer Karriere immer mal wieder ein Thema. Ist das, wenn Sie drauf... Na, hier und da. Äh, aber wird, werden Sie da immer wieder mal drauf angeredet noch? Also es hat sich eigentlich sehr gelegt mit der Zeit. Als Staatssekretär war es wirklich furchtbar am Anfang. Mit 24, da haben viele wahrscheinlich auch zu Recht gesagt, das ist zu jung, das kann nicht funktionieren. Es war eine irrsinnig schwierige Phase für meine Familie, mein Team und mich selber. Als Außenminister habe ich gedacht, dass es ein Problem werden wird. Da war es fast schon ein Vorteil. Da gab es einige Außenminister von größeren Staaten, die dann eigentlich sehr interessiert waren. Mhm. Wer ist der junge Außenminister da? Den möchte ich mal kennenlernen. Die haben fast mehr Interesse gehabt, als die sonst dann Österreich als kleines Land vielleicht gehabt hätten. Und ich glaube, als Bundeskanzler hat es sich dann sehr gelegt, das Thema. Äh, Sie waren im Urlaub äh, in Kalifornien, habe ich gelesen, auch privat. Ich weiß, Sie haben da gearbeitet, aber auch privat. Nein, ich, glaub, privat dort. ich war auch schon ein paar Mal dort, das ist nämlich die zweite Gemeinsamkeit. Es äh, ist ganz interessant, Kalifornien äh, ist im Norden extrem dicht bewaldet und im Süden ist Wüste. Und im Norden sind so Mammutbäume und so weiter. Sind Sie ein Mann der Mammutbäume eher oder ein Mann der Wüste? Was war am interessantesten? Also Sie waren anscheinend schon öfter dort als ich. Ich habe Mammutbäume <lacht> nicht gesehen. Na, wir waren mit dem Mietauto eine Woche dort unterwegs mit Freunden gemeinsam und war eine super Zeit, um mal irgendwie abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück und freue mich auf den Wahlkampf. Genau, und jetzt kommen wir vielleicht auch zur Politik und gehen dafür rein, weil heraus ist es heute einfach zu kühl. Aber davor sind wir einen Beitrag über Sie. Ich wollte nie Berufspolitiker werden, sondern ganz im Gegenteil mal einen anständigen äh, Beruf erlernen. Ja. Sebastian Kurz, mit 22 Chef der jungen Volkspartei, dann Staatssekretär, Außenminister, jüngster Regierungschef der Welt und zurzeit ÖVP-Obmann. Die ÖVP hat im Moment ein bisschen das Problem, dass die Marke ÖVP sehr verwaschen ist. 2017 löst er kurzerhand das Problem und macht aus der Altpartei eine türkise Bewegung. Seine Jugendkampagnen finden nicht alle geil. Als Parteichef setzt er auf Message Control, Inszenierung, prominente Unterstützerinnen und weniger auf Ideologien, dafür auf populistische Ansagen, etwa Richtung Wien. Wo keiner in der Früh aufsteht, um arbeiten zu gehen, sondern die Kinder die einzigen sind, die aufstehen, um in die Schule zu gehen. Seinen Wählern gefällt das. Die gute Politikshow, diese professionelle Vorbereitung auf jeden öffentlichen Auftritt. Nicht alles bleibt unter Kontrolle. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr. Für, this man. Für diesen Mann. Nicht alles läuft nach Plan. Genug ist genug. Das Aus mit der FPÖ, der Schredder-Skandal und ein Misstrauensantrag, der kurz zum Altkanzler macht. Thematisch setzt der einstige Jus-Student auf Kampf gegen illegale Migration, Steuergerechtigkeit und Sparen im System. Aber bringen diese Reformen tatsächlich im Leben irgendwo einen Fortschritt, vor allem auch für die untere Hälfte der Einkommensbezieher? Bleibt die Frage, kann kurz nach der Wahl länger Kanzler und wenn ja, mit wem? Ja, Herr Kurz, der Blick auf die Umfragen, der gibt ein ganz klares Bild eigentlich, sagen wir es auf Österreichisch vielleicht, der Kasis Bissen, Sie werden wieder Bundeskanzler. Naja, das versuchen manche so darzustellen und Sie haben schon recht, Herr Pötzelsberger, die Umfragen, die sind sehr positiv, wir sind da sehr verwöhnt, wir hoffen natürlich auch auf einen guten Wahlausgang, nur selbst wenn wir gewinnen, selbst wenn wir stärkste Kraft werden, heißt das ja nicht, dass wir als Volkspartei das Land führen. 
Die Sozialdemokratie sagt ganz offen, sie wollen eine Mehrheit links der Mitte schaffen, also eine Rot-Grün-Neos. Wahrscheinlich nicht aus. Eine Rot -Grün -Neos haben gemeinsam bei der Europawahl schon 47 Prozent geschafft. Das heißt, wenn es denen gelingt, eine Mehrheit zu bilden, dann werden die gemeinsam eine Regierung links der Mitte bilden, selbst wenn wir stärkste Kraft sind, vielleicht sogar mit einem deutlichen Vorsprung. Und das möchte ich gern verhindern, wie Sie wahrscheinlich nachvollziehen können. Ähm, wenn Sie Erster werden, dann bekommen Sie den Auftrag zur Regierungsbildung ähm, und können äh, eine Konstellation schaffen. Welche Konstellation ist Ihnen die liebste? Wohin tendieren Sie? Wollen Sie türkis-blau? Wollen Sie türkis-rot? Wollen Sie eine Dreiervariante? Was möchten Sie? Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt noch nicht wirklich beantworten, weil ich bisher immer wieder erlebt habe, dass sich nach der Wahl in den verschiedenen Parteien sehr viel tut. Der eine oder andere Obmann tritt zurück, manche Strömungen werden stärker, manche werden schwächer. Und ich kann im Moment einfach nicht einschätzen, wie entwickeln sich die einzelnen Parteien. Wollen manche überhaupt mit uns regieren? Da gibt es bei den Grünen zum Beispiel ganz unterschiedliche Stimmen. Aber bei FPÖ und äh, SPÖ hat das niemand ausgeschlossen eigentlich. Ja, schon, aber wir wissen bei der FPÖ nicht, wer setzt sich da durch. Norbert Hofer, Herbert Kickl oder wieder ein anderes Lager. Wir wissen bei der Sozialdemokratie nicht, wer übernimmt dort die Führung nach der Wahl. Also Sie werden mir zustimmen müssen, dass das, dass das Bild wahrscheinlich am Wahlsonntag auch wenn das Wahlergebnis da ist, noch ein relativ unübersichtliches sein wird. Daher eine ehrliche Antwort. Wir schließen keine Partei aus. Wir können uns generell vorstellen, mit jeder Partei eine Koalition zu bilden. Jede Partei, die ins Parlament gewählt ist, hat auch ein Recht, in Österreich zu regieren, wenn es eine Koalitionsvariante gibt. Aber Sie haben sicher natürlich Wünsche, Vorstellungen. Sie haben sicher eine Strategie. Vielleicht äh, mit einem Bild formuliert, wenn ich äh, ins Gasthaus gehe und mir ein Schnitzel bestelle. Da möchte ich gerne wissen, womit kommt das daher? Kommt das mit Pommes frites? Kommt das mit Reis? Kommt das mit äh, Butterkartoffeln oder Beilagensalat? Die Leute wollen sich auskennen. Warum sagen Sie nicht, was Ihre Präferenz ist? Ja, weil ich es sagen würde, wenn ich es wüsste. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Koalition mit der FPÖ inhaltlich irrsinnig gut funktioniert hat aber aufgrund des Ibiza-Skandals, aber auch aufgrund der mangelnden Sensibilität einiger FPÖ-Politiker danach im Umgang mit diesem Skandal, mhm. hat diese Koalition nicht fortgesetzt werden können. Ähm, mit anderen Parteien gibt es dafür inhaltlich große Probleme. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben 100 Punkte definiert in Gesprächen mit Experten, in Gesprächen mit der Bevölkerung, 100 Projekte, die wir für Österreich umsetzen wollen. Sind das rote Linien oder sind das, das wer sind, mehr Übereinstimmung sind, hat, der sind darf mitmachen? Das unsere Vorstellungen für die Veränderung in unserem Land und wir werden, wenn wir stärkste Kraft werden, mit dem in die Sondierungsgespräche gehen und natürlich schauen, mit welcher Partei können wir wie viel davon umsetzen. Das wird eine ganz zentrale Frage sein und darüber hinaus ist natürlich auch die Frage, wer hat äh, ja, das moralische Potenzial, eine Regierung ähm, auch zu führen und mit wem kann man stabil auch regieren? Das wären alles wichtige Fragen Das sein. führt uns eh, was Sie gerade gesagt haben, zur FPÖ. Das wäre einerseits, wäre so eine Koalition mit der FPÖ wohl leicht, weil die FPÖ möchte ganz gerne und Sie waren schon mal in einer Regierung mit der FPÖ. Das heißt, der politische Preis wäre niedrig. Man hätte schon ein Regierungsprogramm, das man vielleicht nur updaten müsste. Auf der anderen Seite haben sich jetzt gerade wieder Dinge ereignet, die vielleicht zu dem gehören, wo Sie mal gesagt haben, das haben Sie runterschlucken müssen, da haben Sie äh, einiges sozusagen ausgehalten. Äh, Mischkulturen sind nicht vorteilhaft, hat ein FPÖ-Landesrat in Oberösterreich gesagt. Und Sie haben damals am 18. Mai auch gesagt, die FPÖ kann es nicht. Also kann es die FPÖ oder kann sie es nicht? Sie haben es so gut zusammengefasst in Ihrer Frage, dass ich fast nicht mehr antworten muss. Ach. Die inhaltliche Arbeit mit der FPÖ war eine ausgezeichnete. Wir haben viel zusammengebracht, dass Ende der Schuldenpolitik, die Reduktion der Steuerlast für arbeitende Menschen, der Kampf gegen illegale Migration. Wir waren auf einem guten Reformweg für das Land. Aber ja, ich habe viel aushalten müssen von den Verflechtungen mit den Identitären über das Rattengedicht bis hin zu immer wieder antisemitischen Ausreden. Und, Und wer das Regierungsprogramm möchte... Wer den Kurs fortsetzen möchte, ohne diese Einzelfälle und Ausrutscher und antisemitischen Feldritte, der hat eine Möglichkeit, nämlich die Volkspartei zu wählen. Also Sie haben schon ein bisschen Sorge, wenn ich so das durchhöre, richtig vor Rattengedicht 2 oder Ibiza 2 oder was auch immer. Ja, es geht nicht um Rattengedicht 2 oder Ibiza 2, sondern ja, wir erleben ja ähm, die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, was die Casinos und die Novomatik betrifft. Die Hausdurchsuchung bei Heinz-Christian Strache, die antisemitischen Aussagen, die Sie jetzt gerade äh, gebracht haben oder das Spielen mit NS-Diktion von Spitzenpolitikern. Und das ist aber kein Ausschlussgrund. Das ja, jede Partei, die demokratisch gewählt ist, 
kann grundsätzlich nicht nur im Parlament vertreten sein, sondern auch in einer Regierung. Wir haben als Volkspartei noch nie in der Geschichte vor einer Wahl auf Bundesebene eine Partei per se ausgeschlossen. Das tun wir einfach nicht. Ich finde, die Wählerinnen und Wähler sollen entscheiden. Aber ja, ich gebe zu, so erfolgreich die inhaltliche Arbeit auch war, so sehr habe ich natürlich immer wieder unter diesen ähm, ja, Einzelfällen mhm. gelitten. Was mich ein bisschen wundert, ist die Doppelstrategie der FPÖ. Zum einen Norbert Hofer, der sehr freundschaftlich äh, eigentlich fast schon um die Fortsetzung dieser Koalition bittet. Wenn ich mir anschaue, was gleichzeitig da von Herbert Kickl und anderen für Verschwörungstheorien äh, verbreitet werden, mit welchen Angriffen mhm. äh, wir da immer wieder konfrontiert werden, da habe ich auch das Gefühl, die Partei selbst weiß noch nicht genau, wo sie hin möchte. Also ein Ja oder Nein zur FPÖ, das merke ich, das kann ich Ihnen nicht entlocken. Aber weil Sie Herbert Kickel äh, gerade angesprochen haben, da, das schließen Sie aus, dass Herbert Kickel in einer Regierung äh, mit Ihnen noch, noch einmal an Bord sein könnte. Aber vor zwei Wochen war Norbert Hofer von der FPÖ hier, genau da, wo Sie jetzt äh, sitzen. Und er hat gesagt, er glaubt schon, dass ein Umdenken nach der Wahl möglich ist und dass vielleicht Herbert Kickel dann doch wieder ins Boot kommen könnte. Kann das so sein? Also ich sehe das anders, in einer rot-blauen Regierungskonstellation vielleicht, in einer Regierung, die ich anführe, wird Herbert Kickel keine Rolle äh, führen, definitiv nicht. Und ich glaube, wenn ich den Satz noch ausführen darf, ich glaube, dass das der Bundespräsident auch sehr ähnlich sieht und ihn auch nicht noch einmal angeloben würde. Aber Herbert Kickel könnte dann vielleicht Klubobmann werden, denn das ist ja natürlich Sache der FPÖ. Können jetzt viele, viele was wäre wenn Spiele Viele wissen führen. ja, da das ist nicht meine Entscheidung, wer in welcher Partei Klubobmann wird. Eh nicht, aber viele wissen ja zum Beispiel eher nicht, dass der Klubobmann auch beim Ministerrat oft dabei ist und dass der Klubobmann dann auch ihre Gesetze sozusagen mit äh, durchbringen möchte. Wäre das eine problematische Situation für Sie? Also, wir können jetzt lang Was-wäre-wenn-Spiele äh, spielen. Ich glaube, ich habe Ihnen beantwortet, dass wir uns alle Koalitionsvarianten offen halten, dass unser großes Ziel aber ist, dass wir überhaupt in die Rolle kommen, uns die Frage zu stellen, mit wem wir regieren wollen. Die Gefahr, die ich im Moment sehe, ist, wenn es eine Mehrheit für Rot-Grün-Pink gibt, dann wird die genutzt, selbst wenn wir Erster sind. Und das möchte ich in den nächsten vier Wochen verhindern. Herbert Kickel hat etwas in den Raum gestellt, dass es nämlich schwarze Netzwerke gäbe bei der Polizei zum Beispiel. Und der Innenminister der aktuellen Übergangsregierung, Wolfgang Peschon, hat in der ZIP 2 auch gesagt, er habe viele Netzwerke entdeckt, schwarze, blaue, vielleicht auch andere. Das klingt irgendwie fast schon ein bisschen beunruhigend. Da schwirrt jetzt gerade auch so eine Idee herum von einem parteifreien Innenminister in der nächsten Regierung, um das sozusagen ein bisschen aufzuräumen. Ist das etwas, dem, das, Sie, das Sie gut finden, das Sie machen würden? Also ich habe mit Experten sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie kennen ja mein Regierungsteam, das ich angeführt habe. Unser Bildungsminister Heinz Fassmann war vorher Vizerektor der Universität Wien, der Finanzminister war Chef das weiß ich alles, der größten Sie Versicherung. Das weiß ich alles, wollte es gerade ausführen, Herr Bertelsberger. Der Finanzminister war Chef der größten Versicherung. Unsere Digitalisierungsministerin war vorher Chefin von A1. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Experten und würde das auch wieder so handhaben. Ich möchte jetzt nicht mich genau festlegen, wer in welchem Ressort, aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn Menschen von außen in die Politik kommen und ihr Know-how einbringen. Aber im Innenministerium gibt es offenbar Dinge, die vielleicht nicht ganz rund laufen. Also ganz konkret auf dieses Ministerium braucht das vielleicht eine Expertise von außen, glaube, um das neu aufzustellen? Ich glaube, Dinge? es braucht jemanden mit Expertise und auch jemanden, der moralisch integer ist. Aber der kann aus, kann den, aus, der EVP sein. Der kann aus den verschiedensten Bereichen und beruflichen Backgrounds kommen. Wichtig ist mir immer, dass jeder Minister Expertise in seinem Bereich mitbringt. Herr Kurz, der Falter, die Zeitung hat heute Abend einen langen Artikel veröffentlicht. Offenbar hat der Falter interne Dokumente aus ihrer Buchhaltung, aus der Buchhaltung der ÖVP. Und aus denen geht eben laut Falter hervor, dass sie sozusagen eine zweite geheime Buchhaltung führen würden und 2019 fast 9 Millionen Euro für den Wahlkampf ausgeben würden. Erlaubt sind eigentlich nur sieben. Und sie würden demnach wie 2017 schon die Obergrenze sprengen. Was sagen Sie zu, diesen, zu, diesen, zu diesem Artikel? Also ich bin froh, dass Sie mir die Frage stellen, weil ich habe den Artikel beim Herfahren zur Sendung überflogen. Und ich muss da ein bisschen ausholen, weil ich habe mittlerweile... Gönnen Sie mir die, ja, okay. Sie mir die Minute. Ja. Ich habe mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass das System dahinter steckt. Im Sommer gab es ein Riesenthema, einen ganz großen Skandal, das Schreddern. Da ist äh, tagelang in der ZIP 1 und der ZIP 2 darüber berichtet worden. Alle Medien waren voll. Es ist der Eindruck erweckt worden, als wäre das illegal und hätte noch nie stattgefunden in unserer Geschichte. Es ist sogar von vielen behauptet worden, dass auf den 
Festplatten, das Ibiza-Video möglicherweise drauf gewesen wäre. Das ist ja wäre. Heute entkräftet, wie wir in der Tipp 1 berichtet haben. Überraschung, Überraschung. Ich habe immer gesagt, am Ende kommt die Wahrheit ans Tageslicht. Kanzlerin Bierlein hat vor wenigen Tagen festgehalten, es ist legitim, dass Druckerfestplatten vernichtet werden. Hm. Bundeskanzler Kern hat das genauso getan bei der Übergabe. Und heute hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass es keinen Zusammenhang mit dem Ibiza-Video gibt. Es gab aber, aber trotzdem, Artikel, es gab aber trotzdem eine wochenlange Berichterstattung nach dem Motto: Irgendwas wird schon hängen bleiben. Heute die Auflösung, dass da nichts dran war, das ist nur ganz nebenbei nein, nein, berichtet worden. Das war eine worden. wichtige Geschichte in der eine Zeit. Eine wichtige Bild Geschichte. Ich bin gespannt, wie viele Menschen es mitbekommen haben. Zeit im Bild einziehen immer und jetzt so zum, ungefähr und eine Million Menschen, aber und jetzt, zum Falter und jetzt zum Falter zurück, und jetzt bitte. zum Falter. Es wird genauso stattfinden, denn zum einen sind teilweise unwahre Behauptungen in diesem Artikel enthalten und wir werden das morgen auch darlegen. Und zum Zweiten steht sogar in diesem Artikel, wenn man ihn liest, dass alles rechtskonform stattgefunden hat. Das heißt, es wird ein Artikel veröffentlicht, wo etwas skandalisiert wird und gleichzeitig wird hineingeschrieben, es ist rechtskonform. Da frage ich mich schon, was ist der konkrete Vorwurf, dass sich jemand an die Gesetze hält? hält das kann ja wohl nicht der Vorwurf sein. Und insofern... Ich sehe das alles relativ gelassen, weil ich kenne diese Methode schon. Es wird jetzt wieder tagelang darüber berichtet werden und am Ende wird dann das rauskommen, was der Falter sogar jetzt schon in den Artikel in einem Nebensatz geschrieben hat, nämlich dass alles rechtskonform stattgefunden hat. Sich an Zeich zu halten ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist sozusagen die Pflicht, die Kür ähm, könnte etwas anderes sein. Aber weil Sie das vorher gesagt haben, das interessiert mich jetzt, Sie werden etwas vorlegen. Gehen Sie also sozusagen in die äh, Gegenoffensive und belegen Sie äh, oder legen Sie Dokumente vor, die das Gegenteil beweisen? Es sind, oder? Einfach, es sind einfach teilweise falsche Vorwürfe drin in dem Artikel. Was heißt teilweise falsch? Also ein bisschen was Sie, schon? Oder? Na, naja, natürlich stimmt immer ein bisschen was. Ja. Das ist ja klar. Es stimmt, dass wir die ÖVP sind und dass wir einen Wahlkampf geführt haben. Da haben steht Sie eine aber zum Beispiel, Buchhaltung, Herr Kurt? Wenn ich es beantworten darf. Es steht zum Beispiel drin, wir hätten Kugelschreiber für den Wahlkampf nicht einberechnet. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Und wir können das auch beweisen. Oder, was Sie angesprochen haben, diese geheime Buchhaltung. Wissen Sie, wie das Gesetz aufgebaut ist, Herr Bötzelsberger? Ja, das, weiß ich. das Gesetz ist kein Ideales. Ich habe das immer wieder kritisiert. Das Gesetz sagt nämlich... Nicht, dass eine Partei in Wahlkampfzeiten nur sieben Millionen ausgeben darf, sondern das Gesetz sagt, dass es laufende Kosten gibt, regelmäßige Veranstaltungen, Mitarbeiterkosten, anderes, und dass es spezielle Wahlkampfkosten gibt. Und diese speziellen Wahlkampfkosten, die dürfen sieben Millionen Euro nicht übersteigen. Und was jede Partei daher machen muss, ist aufzulisten in der Partei, was geben wir aus, was Wahlkampfkosten relevant ist, und was geben wir aus, was nicht wahlkampfkostenrelevant ist? Ich habe Ihnen sogar was mitgebracht, weil ich mir gedacht Sicher habe, dass Sie es vielleicht ansprechen. Schauen Sie mal, das ist ein Foto von einer Veranstaltung von Christian Kern im letzten Wahlkampf. Da ja. ist ein SPÖ-Logo, ein Kreuz dabei, im Publikum sitzen tausend Menschen. Es schaut mir sehr nach einer Wahlkampfveranstaltung aus. Es muss aber trotzdem nicht eingerechnet werden in die sieben Millionen, weil der Veranstalter nicht die SPÖ war, sondern ein SPÖ-naher Verein. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Gesetz, das so etwas zulässt, fehlerhaft. Die Neos und wir, wir wollten dieses Gesetz gerne ändern. Die Freiheitlichen und die SPÖ haben aber dagegen gestimmt. Insofern ist mein Vorschlag, bitte ändern wir endlich dieses schlechte Gesetz, aber machen Sie uns nicht zum Vorwurf, dass es Kosten gibt, die laut Gesetz hineingerechnet werden müssen und andere, die nicht hineingerechnet werden müssen. Es ist also keine doppelte Buchhaltung, sondern es ist ein Erfüllen von dem, was im Gesetz steht. Sie haben in der ZIP 2 gesagt, am 30.07. Entschuldigung, jeder... dass ich so lang bin, aber es ist naja, ein bisschen kompliziert. War ein bisschen lang, aber das ja, aber kann ich ein, wieder eine Es Frage ist ein stellen. kompliziertes Thema. Äh, Sie haben in der ZIP 2 gesagt, jeder kann darauf vertrauen, dass wir das diesmal nicht machen werden, das Überschreiten der Obergrenze wie 2017, haben Sie damit gemeint. Äh, kann man darauf vertrauen, rechnen Sie es nicht irgendwie schön, sondern sind Sie da ehrlich? Ja, natürlich. Wir haben auch bei der Europawahl die sieben Millionen nicht überschritten. Und wir werden es diesmal genauso wenig tun. Alle Parteien müssen sich ja der Kritik stellen, dass man nicht in ihre Bücher schauen darf. Sie wollen also, dass man, dass in Zukunft der Rechnungshof in alle Bücher genauso ist jede es. einzelne Rechnung Genau so ist es. Die Neos darf. und wir wollten gemeinsam die Parteienförderung reduzieren und die Neos und wir wollten auch gemeinsam wesentlich mehr Transparenz und wesentlich mehr Rechte für den Rechnungshof. Anfang des Sommers gab es eine Parlamentssitzung, wo Rot-Blau gemeinsam das verhindert haben. Drum ist das Gesetz so, wie es ist. Und bitte machen Sie uns jetzt nicht das Gesetz, das wir gar ich nicht hab, wollen, zum Vorwurf. Ich habe Ihnen überhaupt keinen Vorwurf gemacht wegen dieses Gesetzes. Aber ähm, jetzt haben wir das vielleicht ein bisschen geklärt oder ein bisschen Licht hineingebracht. Äh, Herr Kurz, ich habe mir ein paar Mini-Fragen überlegt, äh, um äh, 
ein bisschen kürzere Antworten zu bekommen. Vielleicht können Sie es wirklich mit einem Wort äh, oder mit einem ganz kurzen Satz beantworten. Was ist Ihr Wahlziel in Prozent ausgedrückt? Ein Plus vor dem Ergebnis. Also keine konkrete Prozentzahl. Ähm, mehr als 31,5. Mehr als beim letzten Mal. Ähm, Politik ist äh, Kopfarbeit. Ähm, das Gegenteil ist vielleicht Handwerk. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzen Sie Ihr handwerkliches Talent ein, wenn 1 ein Nagel einschlagen ist und 10 ein Haus selber bauen? In der Politik oder im wirklichen Handwerk? Nein, nein, im Handwerk. wirklichen Handwerk. Das ist das Gegenteil von Politik. Ja. Eins ist schlecht. Eins ist ein Nagel einschlagen. Also ich würde jetzt wahrscheinlich sagen vier und meine Familie würde mich wahrscheinlich sogar noch downgraden. <lacht> Haben Lehrer zu viel frei? Nein, aber der Sommer kann insbesondere für Fortbildungen noch besser genutzt werden. Hatten Sie schon mal einen Ohrwurm von We're going to Ibiza? Nein. Finden Sie, dass es eine Altersgrenze geben sollte für Senioren beim Autofahren, also eine Grenze, ab der man nicht mehr Autofahren darf? Nein, das lehne ich ab. Sie haben im Ö3-Sommergespräch gesagt, das ist schon eine Weile her, aber das habe ich aufmerksam gehört. Sie haben da gesagt, Sie kennen kaum jemanden, der sich so ungesund ernährt wie Sie. Achten Sie genug auf sich? Also, nachdem ich eine Speiseröhrenentzündung Anfang des äh, Sommers hatte und das wochenlang extrem schmerzhaft äh, war und ein deutlich älterer Arzt äh, zu mir gesagt hat, ich glaube, er war ungefähr doppelt so alt wie ich, naja, in Ihrem Alter muss man da manchmal dann Lebensgewohnheiten verändern, so weit bin ich noch nicht, aber ich ernähre mich besser als noch vor einigen Monaten, das stimmt. Und äh, zum Schluss, bevor wir es wieder vertiefen, ein altes Sprichwort sagt, äh, Geld regiert die Welt. Stimmen Sie zu? Nein. Äh, Geld ist überhaupt so das Riesenthema äh, in der Politik und äh, ein Punkt, bei dem es gerade um viel Geld gegangen ist, sind die Pensionen. Mhm. Ähm, die ÖVP hat da auch einer deutlichen Erhöhung zugestimmt. Ursprünglich wäre geplant gewesen 1,8 Prozent Inflation, jetzt wird teilweise das Doppelte, das kostet. 400 Millionen Euro ungefähr mehr und äh, die Senioren... 1,4 Milliarden kostet es. Insgesamt, aber 400 Millionen vielleicht mehr als, ähm, äh, oder nicht vielleicht, sondern tatsächlich mehr als geplant war. Der Seniorenrat jubelt natürlich über diese große Anpassung, aber es gibt auch Mahnungen, vom, dass der IAS zum Beispiel sagt, das könnte das Nulldefizit sogar gefährden. Können wir uns das wirklich leisten? Also ich halte die Pensionserhöhung, wie sie stattgefunden hat, für vertretbar. Wir haben in meiner Kanzlerschaft auch versucht, die kleinen Pensionen insbesondere deutlich höher zu erhöhen, als das meine Vorgänger gemacht haben. Und ich verstehe schon, dass man darüber diskutieren muss, weil die 1,4 Milliarden sind ein großer Betrag. Ich glaube, wenn wir unseren Reformweg fortsetzen und auch darauf schauen, dass die Wirtschaft weiter gut läuft, dann können wir uns das leisten. Und ich glaube, wir sollten es uns auch leisten, weil das wird immer so abstrakt diskutiert, das Thema. Es das heißt immer 3,6 Prozent bei den kleinen Pensionisten. Das muss man sich vielleicht ganz kurz einmal ausrechnen. Das sind Personen, die 1.000 Euro Pension bekommen. Die bekommen eine Erhöhung von ungefähr 40 Euro jetzt. Da geht einmal ein Teil drauf für die Steuer. 20 Euro frisst die Inflation. Und dem einzelnen Pensionisten bleiben dann ungefähr 10 Euro pro Monat mehr, also man kann natürlich sagen, Wahnsinn, diese 1,4 Milliarden. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn jemand als Pensionist, der ein Leben lang gearbeitet hat, von 1.000 Euro im Monat leben muss, dann ist es schon schön, wenn er 10 Euro über die Inflation mehr bekommt. Es gibt da noch einen anderen Hintergrund. Sie kennen diese Alterspyramide, die war früher unten ganz bauchig. Es gab viele Junge und jetzt ist der Bauch sozusagen nach oben gewandert und es gibt äh, viele Ältere immer mehr, die in Pension gehen. Und das müssen logischerweise dann die Jüngeren, die weniger Jüngeren stemmen. Ähm, also von dieser Warte aus betrachtet, wie fair ist eine deutliche Pensionserhöhung gegenüber den Jungen? Also ich glaube, wir sollten zwei Ziele verfolgen. Das eine ist, unser Pensionssystem nachhaltig zu sichern und das zweite Ziel ist, Pensionen auch zu haben in einer Höhe, von denen man leben kann. Und stellen Sie sich einmal vor, man muss von 1.000 Euro im Monat leben. Das ist nicht so einfach. Um das Ziel zu erreichen, braucht es aus meiner Sicht zwei ganz zentrale Schritte. Der eine ist, wir müssen das Pensionsantrittsalter nach oben bringen. Wir liegen da ungefähr bei 60 Jahren im Moment. Würden Sie das koppeln an die Lebenserwartung zum Beispiel? Ja, wir haben nicht so sehr ein Problem mit dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter. Das liegt bei Männern eh bei 65. Wir haben das Problem, dass noch immer viel zu viele Menschen in Frühpension gehen. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wir müssen besser werden beim tatsächlichen Pensionsantrittsalter. Da sind wir in den letzten Jahren um knapp 2% gestiegen. 
der Weg muss weiter fortgesetzt werden. Und das Zweite ist, wir müssen als Standort wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Nur wenn wir als Republik Österreich wirtschaftlich stark sind, können wir uns Pensionen, Sozialstaat, Gesundheitssystem, all das auch in Aber Zukunft ist es leisten. gegen den Jungen gegenüber, die dann viel mehr stemmen müssen, vielleicht als frühere Generationen? Also, dass jemand 1000 Euro Pension hat und dann 10 Euro mehr bekommt, das ist fair. Das sage ich auch als 33-Jähriger. Wenn zu viele Menschen mit 60 in Pension gehen und nicht mit 65, dann kriegen wir immer mehr ein Problem in unserem System. Früher haben Sie ja immer, ich habe mir da einige Zitate aufgeschrieben, äh, relativ dringend eine äh, Pensionsreform gefordert, wollten das System ändern. Das ist jetzt aber nicht mehr ganz so dringend. Das ist, oh ja, das ist unser klares Ziel. Ich glaube, man muss nur richtig ansetzen. Das Ziel kann ja nicht sein, dass man ältere Menschen von 1000 Euro jetzt in die totale Altersarmut äh, bringt, sondern das Ziel muss sein, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Da haben wir auch Maßnahmen gesetzt als Regierung in meiner Zeit als Bundeskanzler, um das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu steigern. Der Weg muss konsequent fortgesetzt werden und wirtschaftlich müssen wir erfolgreich sein. Sonst wird es schwierig für unseren Sozialstaat, das ist ganz klar. Noch einmal Geld, aber dann äh, doch wieder anders. Sie haben von 2017 bis 2019 äh, 5,7 Millionen Euro an Spenden eingenommen und viele waren so gestückelt unter 50.000 Euro, dass man die nicht sofort öffentlich äh, machen musste. Der Großaktionär der Baufirma Port zum Beispiel allein über eine Million Euro, fast eine Million äh, von der Milliardärin Heidi Horten. Was bekommen äh, die Spende im Gegenzug von Ihnen? Gar nichts. Alles andere wäre Korruption und dafür geht man in Österreich Gott sei Dank ins Gefängnis. Sie wissen ja, dass Ihre Kritiker da immer von käuflicher Politik sprechen. Deshalb ja, ich, und das ist die Unterstellung einer strafbaren Handlung. Wenn einer meiner Kritiker das wirklich glaubt, dann soll er einen Beweis dafür vorlegen äh, und dann gehe ich gerne ins Gefängnis. Aber ständig Personen anzugreifen, nur weil sie jemanden unterstützen oder anderen Politikern eine strafrechtlich relevante Handlung zu unterstellen, das haut meiner Meinung nach unseren demokratischen Diskurs zusammen. Ich würde mit meinen politischen Mitstreitern gern über Themen diskutieren. Diese ständige Skandalisierung direkt mich mittlerweile persönlich ein bisschen auf, weil ich glaube, sie haut unsere politische Landschaft in Österreich zusammen. Und noch ein Wort zu den Spendern, dass die kritisiert werden, das ärgert mich ehrlich gesagt auch, weil schauen Sie sich an, da, wissen Sie, wer der größte Spendenempfänger äh, bis jetzt in Österreich war im Wahlkampf? Es war Alexander Van der Bellen. Ich würde niemals seinen Spendern unterstellen, dass sie sich etwas kaufen wollen. Ich würde dem Bundespräsidenten niemals unterstellen, dass er käuflich ist. Darum verstehe ich auch nicht, warum das immer wieder einige bei es uns geht ja vor allem auch ähm, um diese Stückelung. Äh, bleiben wir vielleicht bei Heidi Horten. Sie äh, hat wirklich viele Verdienste gesammelt. Die wird äußerst geschätzt, weil sie eine große Wohltäterin ist. Sie setzt sich ein für Kunst und Kultur, für Tiere, für die Forschung. Eine äh, Eishockey-Mannschaft, ich weiß nicht, genau, was noch Sport, alles. Ähm, und sie steht dazu. Alles öffentlich äh, macht das äh, im Fernsehen etc. Nur bei den Spenden der ÖVP ist es so, dass sie gestückelt werden und äh, erst, damit sie wohl erst später an die Öffentlichkeit kommen, diese, dieser Eindruck entsteht vielleicht. Warum ist das so? Wie erklären Sie sich das wir ausgerechnet haben, bei der ÖVP? Wir haben vorher schon über das Gesetz gesprochen. Das Gesetz ist so, wie, sie, wie es ist. Das heißt, es ist der Vorwurf, wenn man uns vorwirft, warum man das so gemacht hat, dann ist das ungefähr so, wie wenn ich jemandem vorwerfe, warum er in der 50er-Zone, wo er 50 fahren darf, nicht 30 km/h fährt. Wenn wir etwas Gesetzwidriges tun, dann lassen Sie uns das bitte besprechen. Das Gesetz können wir gerne ändern. Ich bin morgen bereit, es zu ändern. Wir haben einen Anlauf gestartet, die Neos und wir das zu tun. Aber der einzige Vorwurf, der uns gemacht wird, ist, dass wir das bestehende Gesetz, das wir sogar verändern wollen, dass wir das nicht übererfüllen. Wir haben alles dem Rechnungshof gemeldet und auch da ist wieder rausgekommen, dass etwas skandalisiert wird, was in Wahrheit kein Skandal ist. Das Gesetz einzuhalten ist ja eine Selbstverständlichkeit und ich komme wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe. Das Recht einzuhalten ist die Pflicht, aber es gäbe auch die Kühe. Es gibt andere Beispiele, die Neos zum Beispiel haben, die alles, offen, haben die alles offengelegt. Aber, aber Herr, Herr Bötzelsberger, ja, Herr Bötzelsberger nur bei allem Respekt, dann sagen Sie nicht bitte die Neos zum Beispiel. Die Neos sind die einzigen, die die Gesetze übererfüllen, was legitim ist. Die ja. Sozialdemokratie hat erst nach uns die Spender bekannt Aber gegeben. Aber reden wir vielleicht die nicht freiheitlichen, über Parteien, reden wir doch bitte eher über Sie. Na, Sie haben Sie zum Beispiel gesagt, darum wollte ich darauf eingehen, die ja, Freiheitlichen ja. haben es noch immer nicht nee, getan. Da ist es noch immer nicht veröffentlicht. Also, der Rechenschaftsbericht für 2017, ja. 
Es ist natürlich alles völlig rechtens, diese Spenden. Das habe ich gar nicht gemeint. Das ist alles völlig legitim auch, äh, keine Frage. Aber Recht ist eben nicht allein die einzige politische Kategorie. Es gibt vielleicht noch eine andere, nämlich äh, weiß nicht, Moral oder Optik. Ja, es geht in dieser Sache womöglich äh, also nicht um Strafrecht, sondern um den Anschein, dass da etwas im Hintergrund läuft, wo man nicht so genau weiß, äh, irgendwie im stillen Kämpflein, was auch immer. Also dieser Anschein ist vielleicht das Problem. Wissen Sie, was ich meine? Ich verstehe, dass versucht wird, das so darzustellen. Nur wir haben alle Spenden vor der Wahl öffentlich gemacht. Wer uns wählen möchte bei dieser Wahl, weiß ganz genau, welche Großspenden wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn er uns deshalb nicht wählen möchte, dann kann er einer anderen Partei die Stimme geben. Ich frage mich schon langsam, was werden die anderen Parteien machen, jetzt, wo es ein neues Gesetz gibt, das Spenden verbietet und wir keine Großspenden mehr einnehmen, was wird da jetzt als nächstes skandalisiert werden? Also, ich bin ja schon gespannt, was da auf uns zukommt, aber es wird sicherlich irgendwas wieder erfunden werden. Das politische Geschäft ist vielleicht manchmal etwas ähm, hart, aber es gibt ja auch noch andere Verbindungen, die dann immer wieder ins Treffen geführt werden. Klaus Ortner habe ich schon angesprochen, der hat über eine Million gespendet. Seine Tochter äh, sitzt im Aufsichtsrat einer Bundesgesellschaft. Der industrielle Peter Mitterbauer hat Geld gegeben, seine Tochter sitzt im Nationalrat. Eine Touristikerin hat äh, 15.000 Euro gegeben und sitzt im Aufsichtsrat der ÖBB. Wie erklären Sie diesen Zusammenhang? Passt irgendwie zusammen sozusagen ins Bild. Wenn man es so darstellt, könnte, ja, das, das, ja, könnte ja. das einen Eindruck erwecken. Ich sage Ihnen vielleicht noch ein paar andere Beispiele. Wir haben insgesamt 62... Was könnte diesen Eindruck erwecken? Das Natürlich. Habe ich nicht verstanden. Wir haben 62 Abgeordnete. 61 davon haben keinen Vater, der etwas gespendet hat. Die Frau, die Sie erwähnt haben, ist ehrenamtlich sehr, sehr lange schon aktiv. Sie ist seit Jahren eine Unterstützerin von mir. Sie hat sich seit einem Jahrzehnt politisch engagiert und sie ist ins Parlament gewählt worden, unabhängig von ihrem Vater. 61 andere Abgeordnete haben nichts gespendet und sind auch ÖVP-Abgeordnete. Ich habe hunderte Personalentscheidungen getroffen. Und Sie haben recht, es gibt bei diesen hunderten Personalentscheidungen, die ich getroffen habe, zwei Personen, die ein verwandtschaftliches Verhältnis mit einem unserer Spender haben. Es gibt hunderte, die noch nie etwas gespendet haben. Und es gibt eine Person, die hat sehr, sehr viel Geld gespendet. Aber wissen Sie an wen? An die Irmgard Gries und nicht an die Volkspartei. Und sie ist auf unseren Vorschlag ÖBB-Aufsichtsrätin geworden. Das heißt, man kann die Dinge so darstellen, man kann aber auch bei der Realität bleiben. Ich, ich frage einfach ganz ehrlich, haben diese Jobs etwas mit dem Geld zu tun? Das wäre Korruption. Und ich hoffe, dass Sie mir das nicht unterstellen, dass der politische Mitbewerb das immer wieder versucht. Das ist anscheinend leider Gottes in der österreichischen Politik mittlerweile so geworden. Ähm, es wäre aber komisch, dass ich dann die Spenderin der Irmgard Gries in den ÖBB-Aufsichtsrat setze, weil dann setze ich ja dort jemanden hin, der für die andere Partei gespendet hat. Die Wahrheit ist, wir suchen Personen nach Kompetenz aus und natürlich setze ich auf Personen, denen ich das auch zutraue, wo es ein Vertrauensverhältnis gibt. Ich habe hunderte Personalentscheidungen getroffen, Sie können jede einzelne durchleuchten. Machen wir noch einmal Mini-Fragen. Gern. Ähm, ich habe noch ein paar vorbereitet. Ich erinnere Sie nur daran, vielleicht eine kurze Antwort zu geben. Bemühe mich. Ähm, erste Mini-Frage. Ist der Treibstoff, vor allem Diesel, zu billig in Österreich? Nein. Werden Sie das Klimavolksbegehren unterstützen? Ich glaube, dass die Bevölkerung ähm, Volksbegehren unterschreiben sollte. Ich finde es auch gut, wenn es unterschrieben wird. Ich werde es als Politiker unterstützen, indem ich versuche, einen Großteil dieser Ziele umzusetzen. Details gibt, gibt die ich anders sehe, wie zum Beispiel die CO2-Steuer. In Summe halte ich das Volksbegehren für gut. Die FPÖ will äh, immer noch über das Rauchverbot in der Gastronomie verhandeln. Würden Sie das noch mal aufmachen? Nein. Der Skirennläufer Marcel Hirscher tritt übermorgen angeblich äh, zurück. Äh, kann man zumindest lesen, welches Wort? Was fällt Ihnen als erster zu Marcel Hirscher ein? Extrem erfolgreich. Sie haben ein Durchgriffsrecht bei der Erstellung der ÖVP-Wahllisten bis relativ weit hinunter. Wann haben Sie das zum letzten Mal gebraucht? Ich habe bei der Listenerstellung natürlich mitgesprochen. Ich habe ja ein Interesse, dass wir super Abgeordnete haben und bin eigentlich mit dem Team, mit dem ich arbeiten darf, extrem zufrieden. Wie oft zahlen Sie bar und wie oft zahlen Sie digital, also mit Karte oder wie auch immer? Zwei Drittel mit Karte, ein Drittel bar. Und äh, letzte äh, Mini-Frage, wie oft fahren Sie U-Bahn in Wien? Selten. 
U-Bahn fahren ist allerdings klimaschonend, äh, völlig klar. Äh, und wir müssen die Umwelt schonen. Wir sind mitten in der Klimakrise. Und Sie wollen das Thema ja zur Chefsache machen, haben Sie erklärt, ein Klimakabinett und viele Projekte, aber ohne Bevormundung, sagen Sie, ohne neue Steuern und ohne Verlierer quasi. Die Pendler werden da immer ins Treffen geführt. Aber wir wissen auf der anderen Seite, die Emiss Emissionen müssen massiv zurückgehen. Wir sprechen über eine wirklich tiefgreifende Veränderung. Verändern tut weh, verändern nimmt manchmal auch äh, jemandem etwas weg. Erinnern Sie sich an, ich weiß nicht, wie die E-Mail gekommen ist, seitdem werden weniger Briefe verschickt zum Beispiel. Also muss man nicht dazu sagen, liebe Leute in Österreich, das wird vielleicht wehtun äh, und es wird Verlierer geben? Ich werde immer das Ziel verfolgen, dass es wenig Verlierer und viele Gewinner in unserem Land gibt, weil das sollte die Aufgabe der Politik sein. Und ich bin auch nicht so ein pessimistischer Mensch. Ich bin total bei Ihnen, dass der Klimawandel eine der ganz großen Herausforderungen für uns als Menschheit, für die jüngere Generation im Speziellen ist. Und da wird es massive Anstrengungen brauchen. Ich glaube aber nicht, dass das immer so negativ sein muss. Ähm, nicht negativ, wir, wir haben wird zum Beispiel Verlierer geben, das ist die Frage. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Österreich Gewinner sein kann. Wir sind zum Beispiel das Land der erneuerbaren Energien. Wenn wir stärker werden noch bei den erneuerbaren Energien, ist das gut fürs Klima, es kann aber sogar wirtschaftlichen Erfolg bringen und Jobs schaffen, wenn unsere Technologien aus Österreich in die ganze Welt verkauft werden. Wir haben in den 80er Jahren ein Riesenproblem gehabt mit dem größer werdenden Ozonloch. Wir haben das Problem nicht gelöst, aber es ist deutlich besser ja, geworden. Ein singuläres Gas, FCKW, das ist etwas ganz anderes als. Ja, aber man hat es durch jetzt. Fortschritt geschafft. Und bei der Klimakrise jetzt ist es genauso. Die CO2-Emissionen müssen reduziert werden. Mhm. Aber ich bin einfach zutiefst davon überzeugt, dass wir als Menschheit, wenn wir wollen, wenn wir uns anstrengen, wenn wir entsprechend auf Innovation setzen, dann wird uns das auch gelingen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wenn ich darf, aus Österreich. Wir haben in Österreich insgesamt. 80 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Seit 1990 ungefähr unverändert übrigens. Genau. Was kaum jemand weiß, ist, dass rund 10 Prozent davon alleine von einem Unternehmen kommt. Von der Föst. Von der Föst. Also 10 Prozent ein Unternehmen mit 25.000 Mitarbeitern. Würden wir jetzt in Österreich die Standards schlagartig hochschrauben, dass die Föst abwandern muss nach Polen oder sonst wohin, dann wäre es doppelt schlecht. Wir hätten 25.000 Arbeitslose mehr und wir hätten aber, gleichzeitig... Aber die Föst würde nicht abwandern nach Polen so einfach, oder? Es ist eine naja, wenn, Industrie sie in, wenn sie in Österreich nicht mehr arbeiten kann, würden sie abwandern, das ist selbstverständlich. Und in Polen würden sie wahrscheinlich zu schlechteren Bedingungen produzieren. Was macht die Föst im Moment aber? Sie versucht, eine Technologie zu entwickeln, wie die Stahlproduktion mit Wasserstoff gelingen kann. Wenn das gelingt, dann schaffen wir es nicht nur in Österreich, unsere Emissionen um 10 Prozent zu senken, sondern die Föst wird damit auch international erfolgreich sein und international einen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten können. Diese Projekte das heißt, ich, der Wolfgang Eder, der frühere Chef von der Föst, ja. hat ja, habe ich nämlich gelesen, dazu etwas ganz Interessantes auch gesagt, da wird investiert, das wird allerdings relativ lange dauern. Und diese Wasserstoffidee, weil Sie es gerade ansprechen, ich habe da ein Interview gelesen mit der Gottfried Kirchengast, ein renommierter mhm. Klimaforscher aus Graz, der sitzt auch als Wissenschaftler im Nationalen Klimakomitee, der hat in der Kleinen Zeitung gesagt, über das ÖVP-Klimaprogramm, es mache ihn sprachlos, da sei kein ehrlicher Wille zu erkennen und dieses Setzen auf Wasserstoff, das nennt er ein Nischensegment, da bräuchte es, bräuchte es aber viel mehr, zum Beispiel einen Preis auf CO2. Ähm, was sagen Sie dazu? Also ich glaube, es gibt in der Wissenschaft immer unterschiedliche Meinungen. Ich habe äh, gerade einen der renommiertesten österreichischen Professoren besucht, der ähm, in Kalifornien an der Universität Stanford für Energiefragen ja, der lehrt. Der sagt auch, dass das die, mit dem Wasserstoff der die, vielleicht nicht der die funktionieren Auto, wird. Der, nein, nein, nein. Ich, ich habe ihn vor einem Monat persönlich getroffen. Also ich kann mich ganz gut erinnern. Steht wohl in seinem Buch. Ne? Ich kann mich ganz gut erinnern, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, dass Wasserstoff für die Industrie, aber insbesondere auch für die Speicherung von Energie, eine totale Zukunftstechnologie sein wird. Und ja, wo Sie vollkommen recht haben, ist, dass manches davon noch dauert. Manches geht nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, was wir brauchen, ist ein Mix an Maßnahmen. Maßnahmen, die langfristig wirken, aber ordentlich wirken. Und Maßnahmen, die kurzfristig greifen. Wenn wir den Transit durch Österreich reduzieren, wenn wir es schaffen, dass mehr Menschen auf Elektroautos setzen, wenn wir überhaupt ähm, den öffentlichen Verkehr stärken, wenn wir unsere Gewohnheiten ein Stück weit verändern, wenn mehr Menschen regionale Produkte kaufen und wir nicht Lebensmittel vom anderen Ende Ende der Welt nach Österreich transportieren. Wenn wir das alles tun, ein ordentlicher Mix aus kurzfristigen und mittelfristigen Maßnahmen, dann bin ich überzeugt davon, 
dass wir unseren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten werden. Große Herausforderung, die ich sehe, die ist global. Das wird noch schwieriger werden, denn die CO2-Emissionen in Österreich, die sind im Vergleich zur Europäischen Union 2 Prozent. 1,7 mehr. Die Amerikaner haben noch mehr als die Europäische Union und die Chinesen und die Inder noch mal deutlich mehr. Das heißt, die große Frage global gesehen wird sein, schaffen wir es, dass es auch ein Umdenken und ein anderes Handeln in China, Indien und vor allem den USA gibt. Aber noch einmal zurück zu den Experten, weil Sie das gerade gesagt haben, wenn sich der Apfel aus Übersee, den könnte man ja teurer machen mit einer CO2-Steuer, dann würden die Leute vielleicht eher zum heimischen Apfel greifen, der Super billiger Idee. ist, auch wenn er ein bisschen schrumpelig ist. Ja, aber die CO2-Steuer wollen eigentlich alle großen und mittleren Parteien nicht. Das haben wir mittlerweile gehört. Aber fast alle Fachleute sind dafür, vom Sachverständigenrat in Deutschland bis zum WIFO bis zu den, allen Klimaforschern eigentlich, äh, die man so liest und hört, die sagen alle, CO2 braucht einen Preis, damit man das steuern kann. Und die Parteien sind, na, darf ich bitte fertig fangen, die Parteien sind dagegen, gegen das, was alle Fachleute sagen. Äh, wie gibt es das? Was wissen die Parteien, was wissen Sie besser als die Fachleute? Also diskutieren wir es im Detail. Zum einen, nein, nein, vielleicht ganz kurz die Antwort auf die Frage, bitte. Ja. Was wissen die Parteien besser als Fachleute? Das verstehe ich nicht ganz. Als Politiker habe ich die Aufgabe, nicht nur ein singuläres Problem zu lösen, sondern ich habe die Aufgabe, alle Aspekte im Blick zu haben. Und ich kann natürlich, und da bin ich total bei den Experten, morgen in Österreich CO2-Steuern einführen. Ich kann den Dieselpreis verdreifachen, den Benzinpreis verdoppeln. Es wäre super im Kampf gegen den Klimawandel. Es bedeutet aber, dass sich Menschen im Waldviertel nicht mehr leisten können, zu ihrem Job nach Wien zu pendeln. Es bedeutet, dass der ländliche Raum austrocknet und die Leute in die Städte ziehen müssen. Es bedeutet, dass wir sozial Schwache in die Armut drängen. Oder man zahlt und, einen Klimabonus, sagen die Fachleute. Und, ja, aber das ist der Unterschied zwischen einem Experten in einem Bereich und einem Politiker. Wir haben die Verantwortung, nicht zu glauben, dass wir schlauer sind als die Experten. Das sind wir nicht. Aber wir haben die Verantwortung, auch andere Lebensbereiche von Menschen genauso im Blick zu haben. Und für mich ist der Kampf gegen den Klimawandel relevant und eine der großen Herausforderungen. Für mich ist aber auch wichtig, dass sozial Schwache in Österreich nicht in die Armut gedrängt werden oder dass der Pendler sich nach wie vor leisten kann, dass er in die Arbeit fährt. Und jetzt vielleicht zur CO2-Steuer. Da würde ich auch gerne ein bisschen unterscheiden. Die CO2-Steuer in Österreich einzuführen, damit das Autofahren teurer wird, die halte ich für schlecht, so wie die meisten anderen Politiker Gott sei Dank auch. Eine co 2 Zollbesteuerung zum Beispiel, wie Sie es beim Apfel gesagt haben, die ist super. Die ist genau das, was wir brauchen. Wir haben jetzt gerade am anderen Ende der Welt brennende Urwälder. Hm. Was wird in Kürze dort passieren? Hm. Dort werden Rinder gezüchtet werden. Genau auf diesen Flächen. Und dann wird das Steak nach Europa importiert werden. Und das wird den Preis in der heimischen Landwirtschaft zusammenhauen. Es wird Probleme nicht nur für die Bauern bringen, sondern auch die Qualität verschlechtern in Österreich. Und es löst CO2-Emissionen aus. Und darum, glaube ich, kann man sehr wohl sinnvolle Schritte setzen, indem wir durch Zölle europaweit versuchen, solche Lebensmittelimporte vom anderen Ende der Welt deutlich teurer zu machen und den Konsumenten dadurch ein Stück weit in die richtige Richtung zu bewegen. Man merkt, dass Ihnen dieses Klimathema wichtig ist. Sie wollen das ja auch in die Verfassung schreiben, das Staatsziel Klimaschutz. Bis Mai 2019 war es noch das Staatsziel Wirtschaft, das die ÖVP in die Verfassung schreiben wollte. Klimaschutz ist jetzt offenbar vielen Parteien wichtig. Viele Parteien sind fast schon grün geworden oder haben einen grünen Anstrich. Dabei gibt es den Klimawandel natürlich schon viel länger. Da frage ich mich, was ist da passiert? Haben sozusagen... Greta Thunberg und Fridays for Future, also engagierte junge Leute, die Politik wachgerüttelt, hat man das vorher zu wenig im Augenmerk gehabt? Also zum einen würde ich sagen, dass natürlich engagierte Menschen, ganz gleich welchen Alters, in dem Fall vor allem, gewesen, ja. vor allem junge Menschen, einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Fokus auf ein Thema gerichtet ist, das ein ganz wesentliches ist. Zum Zweiten, wir haben ja die Idee des Staatsziel Wirtschaft nicht aufgegeben. Es wird Sie nicht überraschen. Wir sind als Volkspartei die Partei der ökosozialen Marktwirtschaft. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Stärke in Einklang bringen mit einem nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung, mit der Umwelt und sozialer Verantwortung. Und dieses Dreieck hängt auch zusammen. Wenn wir wirtschaftlich nicht erfolgreich sind, können wir unseren Sozialstaat nicht finanzieren. Und wenn wir nicht auf unseren Lebensraum, auf die Schöpfung Acht geben, 
dann gefährden wir das Leben der nächsten Generation. Und es, und es geht und immer alles gleichzeitig und miteinander. Das fällt mir manchmal schwer zu glauben ein bisschen. Es ist immer ein Kompromisse eingehen. Aber ich glaube, dass es funktionieren kann. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch und ich glaube nicht daran, dass wir uns jetzt alle furchtbar einschränken werden und irgendwann ohne Strom auskommen werden. Ich glaube, dass wir bessere Gebäude bauen werden, ähm, wo es weniger Energie braucht. Ich glaube nicht, dass es in zehn Jahren kein Auto mehr geben wird, sondern ich glaube, die Antriebs Antriebstechnologien werden sich verändern. Ich glaube nicht, dass wir keinen Strom mehr verwenden in der Zukunft, sondern wir werden bald 100 Prozent erneuerbare Energien haben. Das heißt, ich bin einfach jemand, der vom Fortschritt überzeugt ist. Und wenn ich an die Probleme denke, die die Menschheit bisher hatte, dann macht mich das extrem optimistisch, was einfach bisher schon alles gelungen ist. Schauen Sie sich an, wie der Büroalltag vor 20 Jahren ausgeschaut hat. Schreibmaschine und kein Internet und kein Handy. Ja, aber Heute ich sehe ganz auch, dass seit 1990 die Emissionen nicht zurückgegangen sind und äh, auch nicht äh, jetzt in jüngerer Vergangenheit. Ne? Das ja, ist auch aber, ein Fakt. aber ich bin überzeugt, wir können das schultern und es wird uns auch gelingen. Vielleicht machen wir noch ein Thema, denn der Blick auf die Uhr zeigt mir, dass wir schon ein bisschen fortgeschritten sind mit der Zeit und gehen äh, noch einmal weg vom Klima und gehen zu zwei sehr, sehr großen Baustellen. Noch kurz, nämlich die Justiz und das Bundesheer. Clemens Jablona, der Justizminister, hat gesagt, die Justiz stirbt einen stillen Tod. Da ist vor allem sozusagen im Unterbau, Mittelbau viel gespart worden bei den Kanzleimitarbeitern, die die Akten herumtragen zum Beispiel. Und beim Bundesheer ist es ganz ähnlich. Thomas Schallinger, der Verteidigungsminister, hat gesagt, die Sicherheit der Bevölkerung ist gefährdet. In eineinhalb Jahren kann man die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und Cyberattacken sind wir jetzt schon schutzlos ausgeliefert. Ich meine, da kriegt man es eigentlich fast mit der Angst zu tun. Warum ist das so kaputt gespart worden? Die ÖVP hat, ich glaube, seit zwölf Jahren den Finanzminister inne. Also ich könnte Ihnen jetzt zehn andere Minister nennen, die wahrscheinlich ähnlich dramatische Worte über ihr Ressort finden würden. Jeder, das waren zumindest zwei. Ja, ich kann, ich sage ja, ich kann Ihnen zehn andere auch noch nennen. Jeder Minister kämpft um sein Budget. Im Moment ist das nicht meine Aufgabe. Sollte ich wieder Bundeskanzler werden, werde ich Budgetverhandlungen sicher nicht öffentlich führen. Und ich werde versuchen, dass jedes Ressort bestmöglich ausgestattet ist. Ich werde aber gleichzeitig versuchen, dass wir das mit den Steuereinnahmen schaffen, die wir haben und die Steuern nicht immer weiter erhöhen. Wir haben in Österreich jetzt schon eine Steuer- und Abgabenbelastung von über 40 Prozent. Wir sind ein Spitzensteuerland. Den arbeitenden Menschen bleibt zu wenig zum Leben ich über. Ich habe gar nicht von und, Steuererhöhungen gesprochen. Naja, aber was ist denn die Antwort? Man kann ja das Budget einfach anders verschieben. Das ist ja, ja Politik, die Entscheidung über, wer genau. bekommt was, genau. wann bekommt. Also muss also die Justiz und das Bundesheer mehr bekommen als zuletzt? Waren es falsche Prioritäten? Also zum einen ist es so, dass äh, in der Justiz sicherlich ein Budgetbedarf in gewissen Bereichen vorhanden ist. Es gibt aber auch Themen, wo wir noch besser werden können. Haft in der Heimat zum Beispiel, dass Kriminelle einen Teil ihrer Haftstrafe dann im Heimatland abbüßen und andere Dinge mehr. Was das Bundesheer betrifft, ja, da gibt es eine budgetäre Herausforderung. Da gibt es aber auch sehr viel Reformbedarf. Es haben sich die Sicherheitsbedrohungen verändert und man kann nicht mehr überall gleich viel investieren wie bisher, sondern man muss vor allem in neuen Bereichen investieren. Wir müssen besser werden bei der Cybersicherheit und vielleicht ist der Panzerkampf äh, im Weinviertel nicht mehr das äh, da Zukunft. Das grundsätzlich, das wenn man sagt, in Bedrohungsszenario. Wir unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen. Da hat es ja wirklich an vielem. Würden Sie zum Beispiel unterstützen, dass was äh, immer wieder aus dem Bundesheer auch zu hören ist, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts fürs Bundesheer zuletzt ähm, war es so ungefähr bei einem halben Prozent. Würden das, Sie das unterstützen? Das würde ich nicht unterstützen, weil das sprengt unser Budget. Dann schaue ich mir an, wie wir uns Gesundheitssystem, Bildung, Pensionen und anderes leisten können, wenn wir das machen. Ähm, wir sind wir sind kein NATO-Land, wir sind ein sehr friedliches, neutrales Land. Wir brauchen eine funktionierende Landesverteidigung, aber nicht jetzt durch eine Verdoppelung der Budgetmittel. Was es braucht, ist natürlich ein regelmäßiges Investieren beim Bundesheer. Ich weiß nicht, ob der Verteidigungsminister das weiß. Er ist nur Verteidigungsminister in einer Übergangsregierung, aber das war bei uns zum Beispiel schon angedacht und auch Teil unserer Gespräche. Und sollten wir wieder in die Regierung kommen, wird es da weitere Investitionen geben, zum Beispiel im Bereich der Miliz, wo wir viel investieren sollten. Aber noch einmal, ich glaube, Budget, äh, Budgetverhandlungen sind etwas, die sollten die in einem ordentlichen nicht. Rahmen stattfinden und bei allem Respekt Ihnen gegenüber, nicht zwischen uns beiden hier. Ähm, aber ich höre schon heraus, beide äh, Sektoren quasi sollen mehr Geld bekommen oder müssen sie 
weiterhin so klamm haushalten, wie es jetzt ein bisschen wirkt. Ich gebe ja nur das wieder, was die beiden Minister sagen. Ich tue mir immer schwer bei pauschal mehr Geld, weil Sie würden wahrscheinlich jetzt Das auch ist ja sagen, konkret Justiz und Bundesheer. Ja, aber was ist mit der Bildung, was ist mit den Universitäten? Ja, aber Justiz und Bundesheer was ist müssen mit dem die Kampf mehr bekommen. Gegen den Klimawandel, das braucht auch Geld. Also überall braucht es Geld. Ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben mich in den letzten Jahren ganz gut kennengelernt. Mein Ziel ist ein möglichst sparsamer Umgang mit Steuergeldern, ein Senken der Steuerlast, ein Sparen im System, wo es überall geht, aber natürlich kein Kaputtsparen. Und Sie haben jetzt zwei Bereiche angesprochen, wo es teilweise Bedarf gibt, wo es aber auch sehr viel Reformmöglichkeit gibt und Potenzial, das man heben sollte. Und so schaut es in vielen anderen Ressorts auch noch aus. Ja, gut, ich hätte noch viele Fragen, aber die Zeit ist schon fortgeschritten. Bleiben Sie mir noch bitte äh, ich ganz schnell nicht weg, sitzen. Solange wir Sie sind wollen. fast am Ende der Sommergespräche, aber wir werfen jetzt, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, noch einen kurzen Blick ins Studio der ZIP 2 und zu Armin Wolf. Guten Abend, bei uns gibt es jetzt gleich die Analyse zu diesem letzten Sommergespräch des Jahres mit dem Politologen Peter Filzmeier und mit Petra Stoiber vom Standard. Außerdem weitere Details zu den ÖVP-Wahlkampfkosten und warum in Ostdeutschland gestern so viele Wähler direkt von ganz links nach ganz rechts gewechselt sind. Jetzt gleich in der ZIP 2. Danke Armin, noch einmal zurück zu uns hier ins Sommergesprächsstudio. Haben Sie, Herr Kurz, eigentlich... Äh einen konkreteren Plan schon gefasst für die Zeit nach der Politik, denn ich kann mir vorstellen, oder ich sage es anders, jetzt waren ja so viele Wirrungen und Irrungen und das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch mühsam ein bisschen war. Hat bei Ihnen jemand angerufen und gesagt, äh, lieber Sebastian Kurz, also wenn dir das zu mühsam ist in der Politik, komm zu mir, ich zahle dir das Doppelte und am Wochenende hast du frei. Natürlich gibt es immer wieder Personen, die einem den Vorschlag machen, doch in die Privatwirtschaft zu wechseln. Ich kann nur sagen, für die nächsten Jahre ist meine Lebensplanung sehr klar. Ich möchte gern dem Land als Bundeskanzler weiter dienen. Mir hat das irrsinnig viel Freude gemacht zu gestalten. Ich glaube, es gibt noch genug zu tun für uns. Und wenn die Wählerinnen und Wähler uns das Vertrauen schenken, möchte ich das auch gerne in den nächsten fünf Jahren machen. Sommerliche Abschlussfrage noch. Stellen Sie sich vor... Sonnenuntergang, Jetzt ein Strand, Sie sitzen am Strand und sind ganz entspannt. Was ist denn das Getränk Ihrer Wahl dann? Es kommt darauf an, ob es Alkohol ist oder nicht. Äh, sagen also, wir, wir antialkoholisch ist es leider geradeaus oder so. Also antialkoholisch wäre es wahrscheinlich Cola Light und ähm, wenn es äh, Alkohol ist, dann wäre es ein Bier oder ein Aperol Spritzer. Danke Sebastian Kurz für dieses äh, Sommergespräch. Danke für den Besuch hier bei uns. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war's, das letzte Sommergespräch 2019. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse an all diesen Sendungen und ich hoffe, es waren für Sie informative und spannende Gespräche. Außerdem möchte ich mich bedanken beim Team des ORF, bei der Technik, bei der Produktion, bei der Regie und natürlich bei der großartigen Redaktion im Hintergrund. Es macht hier jetzt gleich die ZIP 2 weiter und dann können Sie wie immer auf ORF 3 ab 22.30 Uhr die Sommernachgespräche sehen bei Ingrid Thurnherr und ihren Gästen. Ich bedanke mich, ich hoffe, wir sehen einander bald einmal anderswo wieder und darf noch einmal sagen, danke fürs Zuschauen, einen schönen Abend und alles Gute. Und jetzt die Analyse der ORF-Sommergespräche im Nachgespräch mit Ingrid Thurner. Wenn die Sommergespräche im ORF quasi nahtlos in die Wahlduelle übergehen, dann ist Wahlherbst in Österreich. Dazwischen ist aber noch Zeit für ein Sommernachgespräch hier in ORF 3. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir schauen hier wieder zurück auf das Sommergespräch mit Sebastian Kurz, zeigen Ihnen die wichtigsten Ausschnitte und die pointiertesten Postings. Und wir reden darüber, wie sich der Altbundeskanzler bei Tobias Pötzelsberger geschlagen hat. Ich stelle Ihnen meine Gäste vor, gleich wieder verbunden mit der Bitte, um eine kürzeste Beurteilung. Zunächst an den ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger. Wie war's? Professionell geschmeidig. 
Angelika Hager, Kolumnistin, Journalistin. Fischig, farblos. Ich wäre als Journalistin an ihm verzweifelt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich begrüße wieder Nina Hoppe, strategische Kommunikationsberaterin. Heute mit welchem Urteil? Der Staat bin ich. Und Wolfgang Rosam, PR-Profi und ganz nah dran am Altkanzler. Sympathisch, kompetent, rhetorisch und dialektisch brillant. Dann reden wir ein bisschen darüber, mit wem wir es hier heute Abend eigentlich zu tun hatten. Äh, ist da der äh, mittlerweile Altbundeskanzler mit langsam verblassendem Amtsbonus bei Tobias Pötzelsberger gesessen? Oder war es einer von fünf, sechs Parteichefs, die sich mitten im Wahlkampf befinden. Ja? Ja, also er war ausgeschlafen, mhm. er kommt aus dem Urlaub, er ist topfit, er, er ist angriffslustig, er war bestens vorbereitet, auch inhaltlich, hat die Zahlen im Kopf gehabt, um wie es gegangen ist, Klimawandel etc. Und ich denke, er freut sich auf diesen Wahlkampf. Aber gibt es noch einen Amtsbonus, einen Kanzlerbonus? Den braucht Oder ist er nicht. weg? Den braucht er nicht. Die normative Kraft des Faktischen ist die Persönlichkeit und ich glaube, er hat in diesen eineinhalb Jahren Kanzler sein so viel an Persönlichkeit dazu gewonnen, wie in all den beiden Perioden vorher als Außenminister und als Staatssekretär. Und er geht hinein, als wäre er der Kanzler, obwohl er es nicht ist. Manche sagen ja, warum äh, benimmt er sich so, als wäre er noch der Kanzler, ist er gar nicht mehr. Spürt man das ein bisschen oder ist der Amtsbonus ganz weg oder braucht er ihn nicht mehr, wie Wolfgang Rosam sagt? Wie sehen Sie das? Also alle? ich finde, er spürt <lacht> ganz stark, vor allem, er spricht ja auch, auch bei diesen Nachfragen, Koalitionen, mögliche Koalitionen etc., spricht er eigentlich so indirekt zwischen den Zeilen am gescheitesten wäre, wenn er zumindest fähig wäre, eine Minderheitsregierung, wenn nicht sogar die absolute zu machen, wäre alles andere. Er hat eh selber auch schon mal einmal gesagt, Koalitionen sind so, sind so ein bisschen anstrengend oder irgendwie so ähnlich hat er gesagt, sind, sind unangenehm. Also er hat da schon so diesen, darum habe ich auch vorhin Ludwig XIV. zitiert, weil er so, so schon so einen, seinen absolutistischen Anspruch stellt. Das fand ich nicht so. Ich empfand ihn eigentlich sehr zurückgenommen, was diesen Personenkult äh, betroffen hat, auf den ja der ganze Wahlkampf aufgebaut ist. Also er war schon ein bisschen abgeräumt, auch in der Anmutung mit dem offenen Hemd und so. Also das Staatsmännische hat er heute eher sozusagen so mit so einem fast naiv kindlichen Charme versucht äh, auszugleichen oder das in den Vordergrund zu heben. Also ich fand, er hat äh, erstaunlich wenig auf diese Karte gesetzt und gepusht und seinen Willen, an die Macht zu kommen, sehr verhalten äh, gezeigt eigentlich oder eher unter der Decke gehalten. Aber erinnern wir uns zurück, Hans Bürger, also äh, als äh, die Zeit kam des Misstrauensantrags, da haben dann viele gesagt, auch als Sebastian Kurz dann auf sein Nationalratsmandat verzichtet hat, ui, das wird für ihn schwierig werden im Wahlkampf, denn er hat dann kein offizielles Amt mehr, keine offiziellen Auftrittsmöglichkeiten mehr, äh, er ist nicht mehr Kanzler, sondern nur noch Parteichef, das wird für ihn ein schwieriger Wahlkampf. Hat sich das bewahrheitet oder gar nicht? Naja, aber er, ich habe ja das selbst auch gesagt, mhm. dass möglicherweise ihm diese Auftrittsmöglichkeiten, diese fehlenden Auftrittsmöglichkeiten schaden, aber dazu ist es nicht gekommen, denn er hat ein extrem professionelles Team hinter sich. Das Team hat wahrscheinlich, was diesen Wahlkampf betrifft, am besten gearbeitet und hat ihm diese Auftritte schlicht und einfach verschafft. Er hat sich diese Auftritte von überall geholt, quer durch Österreich und das, was er heute beim Sommergespräch gemacht hat, glaube ich, war ganz klar auch Taktik und Strategie. Denn wenn Sebastian Kurz etwas gefehlt hat in der öffentlichen Meinung, dann war es Sympathie. Er hat doch als kühler, zum Teil kalter Kanzler gegolten, hat immer versucht, sich abzugrenzen vom Wolfgang Schüssel, was ihm zum Teil gelungen ist, aber nicht immer. Und es stimmt, er hat heute versucht, den, den freundlichen, lecheren äh, Politiker herauszukehren und ja, aus seiner Sicht ist ihm das mit Sicherheit gelungen. Wolfgang Rosam also, ist nicht ganz einverstanden. Na, das sympathisch für... war er immer. Ja, also das glaube ich nicht, dass er es jetzt gekommen ja, <lacht> na ja, für, <lacht> über, über alles kann man streiten, aber sympathisch war er immer. Das, was ihm wahrscheinlich schon ein bisschen abgegangen ist, ist sozusagen diese, diese soziale äh, Nähe, dieses, dieses ein bisschen Menschen lassen 
Und da gebe ich dir schon recht, also das, das ist heute rübergekommen, aber das ist ein Add-on zur Sympathie. Also, dass er nicht also dir war er immer sympathisch. Ist. Also ich kenne ich kenn schon Leute, die sagen, er ist mir nicht sympathisch. Also so naja, gibt es auch. Ja. Die Umfragen sagen ganz was anderes. Nein, nein. Die wollen in 45 Prozent wollen das Kanzler sehen. Also so, so weit sind wir da gar nicht von, davon entfernt. Auch wenn du sagst, l'état c'est moi, der, der Staat bin ich, da, da fällt mir eher Bruno Kreiskern, das war der Sonnenkönig. Also das ja, ist da das Sebastian Kurz noch lange nicht. nicht. Aber dieses Wärmende ist mir <lacht> ein bisschen immer abgegangen, ob jetzt sozial wärmend oder aus anderer Sicht. Also es hat, er hat schon tollpatschig gewirkt. Nein, nicht tollpatschig, er hat schon als Macher gegolten, als einer, der seine Strategien durchzieht. Und man hat das der Bevölkerung schon auch oft gehört. Äh, hoffentlich hat er das Herz am richtigen Fleck. Und das versucht er, glaube ich, gerade in diesem Sommer wieder gut zu machen, dass er den Leuten sagt, ich bin durchaus auch christlich-sozial. Denn... Vergessen wir nicht, was haben wir der ÖVP vorgeworfen mit der Machtübernahme von Sebastian Kurz, dass sie das christlich-soziale verloren hätte und das neoliberale Kalte geblieben wäre. Und das hat ihm extremst wehgetan. Das hat er auch immer wieder versucht. Oder als ihn die Caritas und die Kirche kritisiert haben. Das wollte er nicht und das wollte er, glaube ich, jetzt ausbessern. Äh, zu Beginn des Wahlkampfs haben viele Kommentatoren geschrieben, ui, das läuft nicht so ganz rund für die ÖVP diesmal, da kommt die Schredder-Geschichte und die Wahlkampfkosten-Geschichte und die Parteispendengeschichte über die Ausschnitte aus dem Gespräch, wenn man dann auch noch einzeln reden, wie er da argumentiert hat. Aber hat jemand hier in der Runde das Gefühl, dass da Kratzer am Lack geblieben sind oder perlt das an ihm ab wie am berühmten Teflon? Ich glaube nicht, dass der Lack ab ist, im Gegenteil. Äh was richtig ist, der Wahlkampf von der ÖVP hat als letzter begonnen. Also die anderen sind ja schon sozusagen seit zwei, drei Wochen im, im Wahlkampfmodus. Randy Wagner ist ja den ganzen Sommer auf Tour gewesen. Ja, war auch Bergsteigen oder Wan Bergwandern, Wandern, oder? Ja, Wandern. Bergwandern ist im Land der Berge jetzt. immer was Schönes. Das hat auch Gusenbauer schon <lacht> gut, gut vorgezeigt. Umetikettiert worden als Nicht-Wahlkampf, könnte man sagen. Also der Wahlkampf hat für ihn jetzt gerade erst begonnen und er geht wahnsinnig frisch und, 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 und ausgeruht in diesen Kampf. Und die anderen sind halt schon lange im Rennen. Und die Frage ist, war es zu spät? Ich glaube nicht. Es ist erst in vier Wochen Wahl, definitiv. Und das ist doch noch eine lange Zeit. Ja, was, Entschuldigung, was war denn die Argumentation, warum das so spät losgegangen ist, wenn Sie so nahe dran sind? Warum, was war denn die Strategie? Professionelles Kalkül. Ich glaube, die meisten äh, sind noch mal bis Ende, bis Ende August im, im, im Sommer Sommerurlaub. Da will keiner, wenn er am See, am Strand liegt, in den Bergen wandert, will er ehrlich gesagt einmal nichts von Politik hören. Äh, das, das, das hat natürlich eine Randy Wagner, die musste viel mehr rennen, weil sie kam relativ frisch äh, in die Runde. Und, die, und er hat sich ja, entspannt, er hat gelernt, er war in Silicon Valley, er hat Professoren getroffen, er hat sich über den Klimawandel besser orientiert und ich denke, das war keine vertane Zeit, die er hier gemacht hat, aber ich denke, die nächsten vier Wochen ist Hardcore-Wahlkampf und äh Deshalb ist, glaube ich, die ÖVP jetzt so richtig gestartet. Na, den Vorteil, den er hat, ist, dass eigentlich die letzten vier, fünf Wochen auch in unseren Gesprächsrunden immer diese Dinge, diese unsachpolitischen und nicht sachpolitischen Themen äh, sehr dominant waren, wie eben Schreddern und Ibiza und so weiter. Und er versucht jetzt schon ein bisschen auch mit, wieder mit, 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 mit Hardcore-Themen reinzugehen. Das ist ein, ein Vorteil, den, den er gegenüber den anderen hat, die sich also wirklich von der Parteifinanzierung bis hin zum Ibiza-Video eigentlich in den letzten drei, vier Wochen sehr stark ausgebreitet haben. Hat aber ganz so leicht, hat das äh, dann auch wieder nicht in diesem heutigen Gespräch, denn äh, Tobias Pötzelsberger hat ihm natürlich äh, vorgelegt äh, die Fakten, die die Falter-Redaktion recherchiert hat. Und da geht es um einen Artikel, der auch heute erschienen ist, zum Thema Wahlkampfkosten. Äh, kurz zusammengefasst heißt es darin wohl, es gäbe eine Art doppelte Buchhaltung innerhalb der ÖVP und es werde versucht, die wahren Wahlkampfkosten zu verschleiern. Sebastian Kurz sagt dazu Folgendes. Zum einen sind teilweise unwahre Behauptungen in diesem Artikel enthalten und wir werden das morgen auch darlegen. Und zum zweiten steht sogar in diesem Artikel, wenn man ihn liest, dass alles rechtskonform stattgefunden hat. Das heißt, es wird ein Artikel veröffentlicht, wo etwas skandalisiert wird und gleichzeitig wird hineingeschrieben, es ist rechtskonform. Da frage ich mich schon, was ist der konkrete Vorwurf, dass sich jemand an die Gesetze hält? hält das kann ja wohl nicht der Vorwurf sein. Und insofern... Ich sehe das alles relativ gelassen, weil ich kenne diese Methode schon. Es wird jetzt wieder tagelang darüber berichtet werden und am Ende wird dann das rauskommen, was der Falter sogar jetzt schon in den Artikel in einem Nebensatz geschrieben hat, nämlich dass alles rechtskonform stattgefunden hat. 
Ja, diese Argumentation kennen wir schon von Sebastian Kurz, die wiederholt er äh, ständig, wenn es um solche Vorwürfe im Zusammenhang mit Wahlkampfkosten oder auch Parteispenden geht. Verfängt die? Äh, ist die glaubwürdig? Akzeptabel? Ja, aber er hat einen Elfer wieder hervorragend eingenetzt. Ja, also er hat das, was äh, einige Politiker immer wieder versuchen, gelingt ihm sehr professionell. Er hat ja zuerst überhaupt nicht geantwortet auf diese Frage, sondern gesagt, ihr Medien habt auch über die Schredder-Affäre so berichtet und es hat sich herausgestellt vor wenigen Tagen, dass das alles rechtskonform war und in Ordnung war. Das heißt, er ist mir sofort einmal abgebogen. Mhm. Erst wie die Nachfrage gekommen ist, hat er sich mit dem neuen Vorwurf beschäftigt und da kann er natürlich, solange nicht bewiesen ist, dass da etwas Unrechtmäßiges dran ist, wenn überhaupt, kann er sagen, Moment, ihr habt euch schon einmal geirrt, Wer weiß, ob er euch nicht noch einmal irrt. Und ich glaube, dass die ÖVP morgen, man hört das ja auch schon, zum Gegenschlag ansetzen wird. Und diese, diese Geschichte, die da vom Falter gekommen ist, ziemlich zerlegen wird. Und das ist natürlich das Glück, das äh, Kurz manchmal auch hineinspielt, dass er immer wieder sagen kann, wer weiß, ob das alles stimmt. Aber es sind schon Fakten. Entschuldigung. Also und, und das, was er darzustellen versucht hat, äh, war, dass es, dass es Methode hat, dass es ein System ist. Das, das ist schon, also immer wirklich diese Schredder-Affäre, was haben da alle geschrien? Am meisten Nein, der Herr Kern, ich, ja, der, der, dann, der dann ein paar Tage später mit, 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 mit selbst geschredderten äh, Platten an die Öffentlichkeit gehen musste und, und zugeben musste, er hat nichts davon gewusst, dass seine Mitarbeiter geschreddert es haben. Es ist normal, dass geschreddert wird, hat die Frau Bierlein so, gesagt. Hackel, weg. Aber, aber es, wurde nicht, es wurden die Rechnungen nicht bezahlt und es wurde unter falschen Namen gemacht was von einem war. ÖVP. Saublöd. Also wie das Fehler passieren passiert. kann, fragt man sich vor. schon bei einer, bei einer Partei, die sich so als Sauberpartei äh, inszeniert. Bei, bei, bei zig hundert Mitarbeitern, du kannst es nicht verhindern, einer, das war besonders dumm und unnotwendig, kein Mensch weiß, was er es gemacht hat. Was mich wundert ist, dass die dass fünf Platten, dass fünf oder Platten von der ÖVP hoch. 76 Euro gekostet haben und äh, sechs Platten von der SPÖ 2800 Euro. Ich weiß nicht, äh, wie, wie, welche Größenordnungen äh, da im Spiel waren. Vielleicht auch einmal etwas, etwas für die innerparteiliche Revision ein interessanter Vielleicht, ein vielleicht ja, war die eine zusätzliche besonders groß. Also, aber ich würde gerne noch mal sagen, also was, was ich nicht in dem Zusammenhang verstehe, ist das Einzige, was man ihm wirklich vorhalten kann, ist, dass er mehr oder weniger auf den Tag genau vor zwei Jahren sehr vollmundig in einem Sommer Gespräch gesagt hat bei Tarek Leitner, dass er das deklariert ab einer Obergrenze von 3.500 Euro oder so und dass er alles, wenn er das nicht macht, dann kann man ihn sozusagen Aber, das ja. vorwerfen. Und, und ich glaube, das Zweite ist auch, ich glaube, dass die Parteifinanzen, die Finanzgebung beim Wähler draußen eher unter ferner liefen fällt. Ja, und lassen Sie uns da vielleicht zwei Sachen nicht vermischen. Das eine sind eben die Wahlkampfkosten, mhm. das andere sind die Parteispenden. Mhm. Und zum Thema Wahlkampfkosten hat Sebastian Kurz äh, interessanterweise aus, ausgerechnet die SPÖ quasi als Kronzeugin hereingeholt in das Gespräch. Und das ausgerechnet mit einem Tafel. Ich habe Ihnen sogar was mitgebracht, weil ich mir gedacht habe, dass Foto, Sie oder? es vielleicht ansprechen. Schauen Sie mal. Das ist ein Foto von einer Veranstaltung von Christian Kern im letzten Wahlkampf. Da ja. ist ein SPÖ-Logo, ein Kreuz dabei, im Publikum sitzen tausend Menschen. Es schaut mir sehr nach einer Wahlkampfveranstaltung aus. Es muss aber trotzdem nicht eingerechnet werden in die sieben Millionen, weil der Veranstalter nicht die SPÖ war, sondern ein SPÖ-naher Verein. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses Gesetz, das so etwas zulässt, fehlerhaft. Die Neos und wir, wir wollten dieses Gesetz gerne ändern, die Freiheitlichen und die SPÖ haben aber dagegen gestimmt. Insofern ist mein Vorschlag, bitte ändern wir endlich dieses schlechte Gesetz, aber machen Sie uns nicht zum Vorwurf, dass es Kosten gibt, die laut Gesetz hineingerechnet werden müssen und andere, die nicht hineingerechnet werden müssen. Es ist also keine doppelte Buchhaltung, sondern es ist ein Erfüllen von dem, was im Gesetz steht. Sehr interessant, das war das erste Tafel heuer in der Sommergesprächssaison. Ja. Er hat die Tafelsaison quasi eröffnet. Aber es hat gewirkt. <lacht> ja, wirklich? Es hat ge Nein, ich glaube schon. Es hat gewirkt und man hat deutlich gesehen, eine Parteiveranstaltung als solche klar erkennbar, aber als solche nicht deklariert. Und äh, was er damit beweisen wollte, ist diese schon gewisse Scheinheiligkeit, die man ähnlich wie bei der Schredder-Affäre, auch bei Veranstaltungen und auf welches Konto lege ich jetzt welche Kosten? Ich glaube, dass die Bürger 
das gar nicht mehr hören wollen. Ich glaube, dass es den Leuten das am Nerv geht, dass es das Grundmisstrauen in die Politik, sind eh alle dieselben, tun eh alle irgendwie herum ausschalten, nur verstärkt, nutzen tut das gar niemanden. Das Vielleicht, bleib, wir bleiben bei dieser Anpatzerei und die will niemand hören. Ja, wobei in Scheinheiligkeit, ich glaube, also ich, vielleicht irre ich mich jetzt, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass die, die Neos, die das eingebracht haben, dass die, die, die ÖVP diesen Antrag nicht unterstützt. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja. Das ist nämlich eine interessante Sache. Er sagt nämlich äh, auch äh, in, dieser, äh, in dieser Aussage mit dem Tafel, äh, spricht, äh, bezieht er sich auf die Neos und der äh, Standardjournalist, der äh, Brüssel-Korrespondent des Standard, äh, twittert dazu seine Wahrnehmung und, und schreibt, ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagt gefühlt zum vierten Mal die Neos und wir. Das war für ihn sehr stark zu spüren, dass da offenbar jemand ins Boot geholt werden soll. Ein paar soll. therapeutischer Vorstoß wahrscheinlich, mhm. ja. Oder dialektisch geschickt. Ja, er hat sich ja immer bezogen, er hat ja auch gesagt, Van der Bellen würde auch Kickel nicht, also er, 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 nimmt, er, nimmt, ja immer, er nimmt immer, ja, ich weiß nicht, er, er bezieht sich immer, er, es ist nicht immer seine alleinige Entscheidung, sondern es ist, es ist äh, Kickel kann nicht sein, weil es Van der Bellen sowieso nicht zulassen würde. Und Aber Neos haben das, nur in dem Fall stimmt es nicht. Weil, kommt schon, ja. kommt schon. Uh, wir können es uns gleich anschauen. Beate Meindl-Reisinger hat sich nämlich offenbar angesprochen gefühlt und hat selbst in die Tasten gegriffen, nehme ich an, und auch getwittert, und zwar das folgende. Nein, Sebastian Kurz, die ÖVP wollte das Parteienfinanzierungsgesetz nicht mit NEOS gemeinsam verbessern. Ihr habt alle unsere Vorschläge niedergestimmt, Helei. Und jetzt? Wem glaubt man jetzt dann? Viel Spaß in einer Koalition mit den NEOS, wenn das jetzt schon so losgeht. Sie hat auch heute im Profil gesagt, in einem, Profil gesagt, in einem Interview, dass sie ihn als skrupellos und machtbesessen klassifiziert. Also ich glaube, so heiß ist die partnerschaftliche Zuneigung da nicht. Ja, das ist überhaupt nicht heiß. Und sie muss sich auch. Nicht heiß. Bin ich ganz bei Ihnen. Sie muss sich auch. Aber die, die Meinl-Reisinger sticht schon hervor durch, durch eine... Äh, besonders ausgesprochene Rhetorik. Also ich sage das jetzt ganz vorsichtig. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen eleganter sagen. Und ich Wenigstens mir, Farbe, bis, oder? Ja, aber ich meine, diese, diese Ausdrücke, diese Beschuldigungen, was, was, was verspricht sie sich davon? Das gefällt niemandem. Die Leute wollen das nicht. Das ist kein Umgang, das ist kein Ton. Das ist so redet halt man Klartext miteinander nicht. Auch, ja. Ja, aber das ist auch das anders. Also ich nie bei einem anderen sagen. Das sind, das sind Ausdrücke. Aber in der Politik gibt es herrschende andere Gesetze. Ich will nicht, dass die meine Kinder wissen. so über andere reden, Wolfgang aber Großam, die Politiker tun es. Wir, scha wir schauen uns dann an, was Sebastian Kurz über seinen bisherigen Koalitionspartner äh, auch in diesem Gespräch gesagt hat. Das war auch nicht sonderlich freundlich, aber in dem Zusammenhang mit Neos war Hans Bürger jetzt Na, das ich ein bisschen anders. anderer Meinung. Die, die haben doch fast ein schlechtes Gewissen, dass sie damals nicht bei diesem Misstrauensantrag mitgestimmt haben, die Neos, so kommt es mir manchmal vor. Und sie versuchen sich durch eine besondere Rhetorik jetzt davon abzugrenzen. Ich glaube nicht, dass Neos und ÖVP grundsätzlich nicht zusammenpassen. Die würden, glaube ich, schon sehr gerne. Und was sie jetzt machen, ist Wahlkampf. Also ich glaube, solche Sätze werden nicht mehr vorkommen am 30. September. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Aber glaube ich, da kann man den Neos schon zugestehen, im negativen Sinne jetzt leider, dass sie, dass sie ein Positionierungsproblem haben. Die wissen nicht wirklich, wo sie hingehören. Die sind angetreten seinerzeit als die modernere, die schickere, die jüngere äh, ÖVP. Da sind sie abhanden gekommen mit Sebastian Kurz. Die, die Neos haben echt ein, ein Identitätsproblem. Okay, heute reden wir über die ÖVP und auch noch, obwohl es äh, vielleicht manche nicht mehr hören wollen, aber weil es auch ein Thema war im Sommergespräch, äh, eben zu dem anderen Finanzkapitel zum Thema Spenden. Und da hat äh, Tobias Pötzelsberger den Altkanzler gefragt, was bekommen ihre Spenderinnen und Spender eigentlich als Gegenleistung? Was bekommen äh, die Spender im Gegenzug von Ihnen? Gar nichts. Alles andere wäre Korruption und dafür geht man in Österreich Gott sei Dank ins Gefängnis. Sie wissen ja, dass Ihre Kritiker da immer von kauflicher Politik sprechen. Deshalb ja, ich. und das ist die Unterstellung einer strafbaren Handlung. Wenn einer meiner Kritiker das wirklich glaubt, dann soll er einen Beweis dafür vorlegen äh, und dann gehe ich gerne ins Gefängnis. Aber ständig Personen anzugreifen, nur weil sie jemanden unterstützen oder anderen Politikern eine strafrechtlich relevante Handlung zu unterstellen, das haut meiner Meinung nach unseren demokratischen Diskurs zusammen. Ich würde mit meinen politischen Mitstreitern gern über Themen diskutieren. Diese ständige Skandalisierung, die regt mich mittlerweile persönlich ein bisschen auf, weil ich glaube, sie haut unsere politische Landschaft in Österreich zusammen. Und noch ein Wort zu den Spendern, dass die kritisiert werden, das ärgert mich ehrlich gesagt auch. Wir haben alle Spenden 
vor der Wahl öffentlich gemacht. Wer uns wählen möchte bei dieser Wahl, weiß ganz genau, welche Großspenden wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn er uns deshalb nicht wählen möchte, dann kann er einer anderen Partei die Stimme geben. Ähm, ich frage mich schon langsam, was werden die anderen Parteien machen, äh, jetzt wo es ein neues Gesetz gibt, das Spenden verbietet und wir keine Großspenden mehr einnehmen, was wird da jetzt als nächstes skandalisiert werden? Also äh, ich bin ja schon gespannt, was da auf uns zukommt, aber es wird sicherlich irgendwas wieder erfunden werden. Das Spendenthema ist offenbar nicht wegzubekommen aus diesem Wahlkampf. Wird es ein Wahlkampfschlager werden noch? Nein, überhaupt nicht, glaube ich. Ich glaube, die Bevölkerung also, interessiert, die interessiert das wirklich das nicht, nicht. Weil davon ja. haben sie nichts. Ja, das ist denen dann völlig wurscht. Das ist ganz im Abseits. Also das ist jetzt, wird noch eine Zeit lang hin und her gehen. Aber es ist halt schon, ich meine, mit der doppelten Buchhaltung. Ich meine, wenn ich das mit meinem Steuerberater mache, dann sagt er, wollen Sie das wirklich, Frau Hager? Ja? Also weil es halt natürlich innerhalb des Gesetzes ist. Aber es ist ein Getrickse, ganz offensichtlich. Aber, ja? aber es ist nicht eine unglaubliche Scheinheiligkeit, mit der wir hier konfrontiert werden. Wenn wir der Herr Haselsteiner 800.000 oder eine Million oder vielleicht sogar eineinhalb Millionen im Laufe der Zeit an den Neos gespendet hat, was ich gut finde, er glaubt an diese Partei, er glaubt dann an, an eine Neuerung der Politik, die notwendig ist und gibt dafür Geld. Ja, was ist daran schlecht? Wenn das die Frau Horten macht, die aus den gleichen Gefühlen und aus der gleichen Motivation, weil die glaubt, die wird nichts wollen, ja, Orden hat sie schon jede Menge von der SPÖ bekommen, äh, mit der gleichen Motivation für eine neue Politik eine Million dem, dem Herrn Kurz spendet, schreit die ganze Republik, Skandal und was, ja, was kriegt die dafür? Kommt, wurde. Kinder, bitte. Naja, er hat es ja erklärt. Das Gesetz ist länger. blöd und Sie haben es ausgenutzt. Kann man darüber streiten? Ist das geschickt? Ist das, ist das da lässig? Ist finde, ich, finde ich, könnte man auch besser machen. Gebe ich ja Ihnen ja recht. Aber am Ende des Tages ist es weder illegal noch ist es unstatthaft. Und es ist auch nichts Schlimmes, wenn ein Milliardär einer Politik, die er gut findet, Geld spendet. Ja, mein Gott, warum nicht? Da haben wir dann Donald Trump bekommen, ne? Oh mein Gott, Bill Clinton hat nicht viel weniger Geld bekommen als Donald Trump. Ja, also vielleicht von anderen äh, Lobbyisten. Ja, ich finde nur immer wieder interessant, wie er ablenkt. Also in dem OD, den wir jetzt da gespielt haben, wo F3 gespielt hat, bleibt für mich über, ich gehe auch gerne ins Gefängnis, ja, das ist falls Wahnsinn. da was dran ist. Ja, das bleibt hängen und ja, das gelingt ihm halt immer wieder solche kleinen Dinge einzusetzen. Und vielleicht darf ich noch ich einen einzigen das Satz sagen zu diesem Tafel. Mhm. Also wenn es stimmt, dass er die, die gesamte Buchhaltungsgeschichte im Taxi oder, oder im Dienstauto oder was auch immer hier hat. überflogen hat, da muss aber dieses Team von ihm extrem schnell gewesen sein, wenn das Tafel gleich mitgefahren ist. Ja? Also da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, die sind extrem professionell in den letzten drei Stunden auch vorgegangen und haben gesagt, wenn sie dich das fragen, nehme ich jetzt an, dann stelle ich nicht das Tafel hin. Ja? Und das ist was, was, glaube ich, fast allen anderen Parteien in dieser Professionalität einfach fehlt. Gut, jetzt schauen wir uns ein Sachthema an, über das er auch mit Tobias Pötzelsberger diskutiert hat und auf das er angesprochen wurde, damit wir uns dann nicht selber auch nur in Wahlkampfkosten und Parteispenden verlieren. Und zwar fand ich ganz interessant, nämlich das Thema Pensionen. Das ist ja eigentlich ein Thema, das traditionell in Wahlkämpfen eher der SPÖ gehört. Und heute sagt Sebastian Kurz dazu das Folgende. Ich glaube, wir müssen besser werden, beim tatsächlichen Pensionsantrittsalter, da sind wir in den letzten Jahren um knapp 2 Prozent gestiegen. Der Weg muss weiter fortgesetzt werden. Und das Zweite ist, wir müssen als Standort wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Nur wenn wir als Republik Österreich wirtschaftlich stark sind, können wir uns Pensionen, Sozialstaat, Gesundheitssystem, all das auch in Aber Zukunft leisten. Aber gegen den Jungen gegenüber, die dann viel mehr stemmen müssen, vielleicht als frühere Generationen? Also, dass jemand 1.000 Euro Pension hat und dann 10 Euro mehr bekommt, das ist fair. Das sage ich auch als 33-Jähriger. Wenn zu viele Menschen mit 60 in Pension gehen und nicht mit 65, dann kriegen wir immer mehr ein Problem in unserem System. Ist das trotzdem, Hans Bürger, eine Suche nach neuen Wählerschichten? Na, es ist, glaube ich, genau das, was ich zuerst gemeint habe mit, mit der sozialen Wärme, die er jetzt ein wenig ausstrahlen will. Das bleibt natürlich auch hängen, wenn er die Summe nennt, die... Pensionisten, die wenig Geld haben, jetzt dazu bekommen und sagen, schauen Sie, das ist doch eigentlich sehr wenig. Und jetzt genau diesen Schritt macht, den damals, ich bin heute schon so alt, darum erinnere ich mich immer wieder, 1900, wann war das, dieser Schüsselwahlkampf, wo er über die Pflege Kraft 99, damals, 1900, ja, ich, äh, 99 ja. 2000, so in die Genau, 2000, ja, ja, genau. Mhm. 
wo man ihm plötzlich die, diese Kälte vorgeworfen hat. Und das versucht er jetzt wieder auszubürsten. Und es ist ihm völlig egal, ob das jetzt in diese ÖVP, in diese neue wirtschaftsliberale ÖVP hineinpasst oder nicht. Er sieht Zeichen der Zeit, das setze ich jetzt hin. Das ist alles richtig, aber eines muss man auch sagen, er, er erklärt Zusammenhänge. Und das so simpel es ist, aber äh, wenn ich mir die, die Randy-Wagner-Diskussion ange, angehört habe und es muss mehr für Soziales ausgegeben werden und gegen Kinderarmut und Armut und alles, alles richtig. Äh, und wie soll es finanziert werden? Mit Vermögensteuern und Erbschaftssteuern. Die Reichen müssen es zahlen. Und das stört mich in diesem Land und das stört mich in dieser politischen Debatte. Und das hat äh, Kurz richtig gesagt, äh, es stört diese, diese politische Kultur, die geht, das, geht uns, das geht uns weg. Ich meine, warum kann man nicht sagen, wie es erklärt hat, wenn ich, wenn ich irgendwo mehr Geld ausgebe, muss ich es auch verdienen und ich muss daher auch schauen, dass die Wirtschaft funktioniert. Und es sind nicht die paar Reichen, das wird sich nämlich nie ausgehen, auch wenn ich noch so viel Vermögensteuer und, und Erbschaftssteuer verlangen werde. Äh, man muss es anders erklären und jeder muss verstehen, und das glaube ich, hat das sehr gut drüber gebracht, äh, dass was ich ausgebe, muss ich aus zuerst einmal verdienen. Und dazu brauche ich einen starken Wirtschaftsstandort. So einfach ist diese Geschichte. Gut, es gibt schon so etwas wie Umverteilung auch. Ja. Also das ist schon auch eine Möglichkeit. Dav Davon leben wir in Österreich seit 40 Jahren. Gut, da könnten wir jetzt weiter diskutieren. Also, ja, jetzt in Baustellen aufmachen, die wahrscheinlich endlos ja, wir, könnten, wir könnten aber auch eine, eine andere Thematik noch einfließen lassen, die in diesem Wahlkampf von Anfang an offensichtlich eine gewichtige Rolle spielt. Und das ist das, der ganze Themenkomplex Klimawandel. Sebastian Kurz hat sich von Anfang an gegen Ökosteuern in irgendeiner Form ausgesprochen und hat heute Tobias Pötzelsberger erklärt, warum. Als Politiker habe ich die Aufgabe, nicht nur ein singuläres Problem zu lösen, sondern ich habe die Aufgabe, alle Aspekte im Blick zu haben. Und ich kann natürlich, und da bin ich total bei den Experten, morgen in Österreich CO2-Steuern einführen. Ich kann den Dieselpreis verdreifachen, den Benzinpreis verdoppeln. Es wäre super im Kampf gegen den Klimawandel. Es bedeutet aber, dass sich Menschen im Waldviertel nicht mehr leisten können, zu ihrem Job nach Wien zu pendeln. Es bedeutet, dass der ländliche Raum austrocknet und die Leute in die Städte ziehen müssen. Es bedeutet, dass wir sozial Schwache in die Armut drängen. Aber man zahlt und, einen Klimabonus, sagen die Fachleute. Und, ja, aber das ist der Unterschied zwischen einem Experten in einem Bereich und einem Politiker. Wir haben die Verantwortung, nicht zu glauben, dass wir schlauer sind als die Experten. Das sind wir nicht. Aber wir haben die Verantwortung, auch andere Lebensbereiche von Menschen genauso im Blick zu haben. Und für mich ist der Kampf gegen den Klimawandel relevant und eine der großen Herausforderungen. Für mich ist aber auch wichtig, dass sozial Schwache in Österreich nicht in die Armut gedrängt werden oder dass der Pendler sich nach wie vor leisten kann, dass er in die Arbeit fährt. Ja, und da schauen wir uns jetzt gleich noch ein Posting auf Twitter an. Das hat abgesetzt Sophie Lampel. Sie ist Direktorin für Kampagnen und Kommunikation bei Greenpeace. Und sie schreibt äh, dem Altkanzler das Folgende. Seit 30 Jahren stellt die ÖVP das Umweltministerium. Damit ist sie hauptverantwortlich für die Klimapolitik in Österreich. 30 Jahre, in denen die CO2-Emissionen in Österreich gestiegen sind. 30 Jahre nicht gehalten. Also wie glaubwürdig ist dieser Kurs der ÖVP in Sachen Er Klimapolitik? hatte darüber eigentlich überhaupt nicht gesprochen. Er hat ja keine Vorschläge gebracht. Er hat seine Klasse, er hat seine ein paar Punkte, er hat seine 100 Sache, die er dauernd sagt. Nein, also in er hat Zitat, die Föst gebracht, er hat, er hat ja, aber ich beziehe mich jetzt auf das drüber. Zitat, ich beziehe mich jetzt auf, auf, auf diesen Ausschnitt. Da hat er über das, den ländlichen Raum gesprochen, den er jetzt sehr forciert. Da hat er über den Pendler gesprochen, sprich über die sozusagen die sozial benachteiligten oder finanziell nicht so starken aber er hat im Wald überhaupt keine proaktiven doch, Aktivitäten. Doch, keine Infrastruktur doch, er hat die CO2, die hat CO2, den CO2-Zoll gebracht. Und das habe ich ein, ein exzellentes Beispiel gebracht. Jetzt alle schauen nach Brasilien. Jeder ist entsetzt. Der, der Urwald wird abgebrannt. Er hat auch klar erklärt, was jeder verstanden hat, was dann dort passiert, dass dort Rinder weiden werden. Mhm. Übrigens die, einer der größten Verursacher des CO2-Ausstoßes, wissen wir eh alle. Und dass dann dieses Fleisch diesen, von diesen Rindern in dem abgebrannten brasilianischen Urwald quer durch die Welt nach Österreich, vielleicht mit Mercosur noch unterstützt, geliefert wird, zu einem billigen Preis, viel billiger als die österreichischen Bauern, die Steaks produzieren können. Und da ist er dagegen und da hat er ganz klar gesagt, eine CO2-Einfuhrsteuer, einen Zoll sozusagen. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Entschuldige, ist das mal besser, als wenn eine CO2-Steuer solitär und allein 
allein in Österreich zu machen und die Deutschen und die Slowaken und die Tschechen und die Polen und die haben es alle nicht und alle diese an Standorte werden besser und wir nicht. CO2-Steuer, ja unbedingt, aber bitte europaweit. Ja, schon, aber hat das, er ja hat er ja, das hat er ja nicht wirklich, also das Europa hat er überhaupt nicht expresses Verbes ja. gesagt, das war auch sehr, sehr Er hat sehr nur gesagt, dass wir es nicht singulär dass machen man grade, dass man gerade für solche Maßnahmen Dinge wie Handelsabkommen braucht, ist, ist glaube ich, eher im, im, im Zeitalter der Globalisierung eher evident als widersprüchlich. Mercosur ist vielleicht gerade nicht das ideale Beispiel jetzt. Aber, aber dieser Vorwurf, der auch da kommt irgendwie, er, er ist der Chef einer Partei, die seit 30 Jahren eigentlich verantwortlich ist für Umweltagenten in Österreich und heute dasteht mit einem ständig steigenden CO2-Anstieg. Also tut er sich da schwer oder geht ihm das locker von der Hand? Na, das wegzuhalten darf ich da mit einer Journalistenkritik antworten? Bitte darum. Denn ich finde es ja so lustig, was wir da alle betreiben. Mhm. Wir versuchen mit aller Gewalt ein, ein Wahlkampfthema 2019 zu finden. Mhm. Jetzt haben wir dieses schöne Thema Migration gehabt, also das Thema Migration 2017, <lacht> schön im Sinne von, da war halt viel Ausgiebig Emotion drinnen ja. und da konnte man sich mhm. ordentlich befetzen. Aber es gelingt 2019 nicht. Die Parteienfinanzierung regt die Leute nicht besonders auf. Die Spendengeschichte regt sie auch nicht besonders auf. Und der Klimawandel taugt nicht dazu kommt mir vor. Nicht Jeder bei den springt Jungen schon, na, na, Moment, bei den Jungen na, extrem. Ja. Nein, 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 ja. nein, nein, schon. Ja. Aber es, es gelingt den anderen Parteien, die sich eben nicht seit Jahrzehnten mit diesem Thema befassen, nicht authentisch über dieses Thema Auskunft zu geben. Ich würde es einmal so formulieren. Und alles, was die sagen, und da muss ich alle in einen Topf werfen, ob ÖVP, ob NEOS, ob mhm. SPÖ, sie wollen alle unbedingt in diese Klimadebatte hinein, aber am Na, glaubwürdigsten ja sind, doch, ja. eh, aber am glaubwürdigsten sind ja. da die Grünen. Ich, ich, ich darf finde, das nicht sagen, weil ich objektiv sein muss Na, aber das im ist, Fernsehen. Aber das ist eine das sehr ist halt gute so. Analyse, die unterschreibe ich auch. Die Grünen haben das Glück für uns alle eine Katastrophe, Klimawandel. Aber man hat es in den deutschen Grünen gesehen, die haben auch die Migrationsfrage noch mitgenommen, versucht auch dort eine Antwort zu geben und haben unglaublich gut realisiert, auch mit starken Persönlichkeiten. Das, das äh, war aber jetzt der entscheidende Punkt, mit einer ganz starken Persönlichkeit. Ja, natürlich, ja, also immer das wieder. Ja, aber danke, dass wir das ja. endlich auch einmal sagen. <lacht> wir haben ja, wer, wer wählt denn heute noch Programme? Wer wählt denn heute noch irgendeinen einen Parteivorschlag, glaubst oder nicht glaubst? Man wählt Menschen, immer schon und heute ganz besonders. Und das ist auch signifikant für diese Wahl, dass es hier einen Kanzler gibt, der zwar nicht mehr Kanzler ist, aber alle sehen ihn als den Kanzler. Und irgendwie ist diese Wahl ja so passiert. Die wollte ja keiner. Die ist passiert, die ist notwendig, alles gut. Aber irgendwie, was du auch sagst, es fehlen die Themen. Keiner ist so richtig vorbereitet in diesen Wahlkampf hineingegangen. Alle sind irgendwie hineingestolpert. Und so fehlen die Themen. Und die Menschen sagen, hoffentlich kommt der 29. September bald, können wir unser Kreuzel machen und zur Tagesordnung übergehen, die noch okay. schwierig genug werden wird. Gut, also dann, äh, wenn, wenn du sagst, äh, alle sehen ihn als Kanzler, allein kann er das aber auch nicht. Er wird einen Koalitionspartner brauchen. Und das war auch ein ganz großer Block in diesem heutigen Sommergespräch. Mit wem würde er denn wollen oder vielleicht können? können nach der Wahl? Auch dazu ist er gefragt worden. Ich kann es Ihnen ehrlich gesagt noch nicht wirklich beantworten, weil ich bisher immer wieder erlebt habe, dass sich nach der Wahl in den verschiedenen Parteien sehr viel tut. Der eine oder andere Obmann tritt zurück, manche Strömungen werden stärker, manche werden schwächer und ich kann im Moment einfach nicht einschätzen, wie entwickeln sich die einzelnen Parteien. Wollen manche überhaupt mit uns regieren? Da gibt es bei den Grünen zum Beispiel ganz unterschiedliche Stimmen. Aber bei FPÖ und äh, SPÖ hat das niemand ausgeschlossen eigentlich. Ja, schon, aber wir wissen bei der FPÖ nicht, wer setzt sich da durch. Norbert Hofer, Herbert Kickl oder wieder ein anderes Lager. Wir wissen bei der Sozialdemokratie nicht, wer übernimmt dort die Führung nach der Wahl. Also Sie werden mir zustimmen müssen, dass das, dass das Bild wahrscheinlich am Wahlsonntag, auch wenn das Wahlergebnis da ist, noch ein relativ unübersichtliches sein wird. Daher eine ehrliche Antwort. Wir schließen keine Partei aus. Wir können uns generell vorstellen, mit jeder Partei eine Koalition zu bilden. Aber was er macht, ist, sowohl Pamela Rendi-Wagner als auch Norbert Hofer sitzen aus seiner Sicht offensichtlich nicht allzu fest im Sattel, oder? Das hat er ziemlich... Die, hat er ziemlich ja. Explizit angedeutet, ja, also äh, auch ein bisschen voreilig möglicherweise solche Schlüsse zu ziehen, aber... Äh aber er hat doch das dialektisch, also jeder Jesuitenprediger hätte seine Freude gehabt mit ihm, äh, 
Sprechen. Sie haben das gerne mit dem Dialektisch. Ja, aber das, ist Dialekt, <lacht> aber das ist doch Dialektik. Ich gebe, ich gebe keine Antwort auf, auf eine, auf eine Koalitionsbarung. Sage aber gleichzeitig, bei den Grünen habe ich zwei Parteien, den Werner Kogler, der vielleicht gerne möchte, und die Wiener Grüne, die gerade erklärt hat, mit dem sicher nicht. Bei einer SPÖ, wo man weiß, wenn die, die Pamela Rendi-Wagner 20, 21 Prozent also, äh, hat, dann wird sie wahrscheinlich zurücktreten müssen, hat sie 24 Prozent, wird sie bleiben, kommt das Koalitionspartner in Frage. So, aber erklärt, die einzige Frage, so die mich wirklich interessiert, politische, hat erklärt, politische Kommunikationsberatung ganz ja. offen. So, so muss man Fragen aber beantworten, ohne sie zu beantworten, beantworten aber ja. ihr seine Botschaften irgendwie durchzubringen. Deswegen Und Entschuldigung, das ist die Frage. <lacht> aber er vergisst, dass der letzte ÖVP-Kanzler Dritter war, als er Kanzler geworden ist. Das ist ja, aber zwei Jahre später ist er Erster geworden mit 42 Prozent. Und, ja, äh, aber zuerst war er Dritter und ist, weil, weil die SPÖ keine Koalition zustande gebracht hat. Vielleicht droht ihm dieses Schicksal auch, weil er jetzt, weil er schon sehr weit vorne steht, dass er so, ja, ich, glaube, ich glaube, in der Situation, es ist keine leichte Situation, in der er sich befindet. Er ist Umfragen, König oder Kaiser, wenn ich schon, ähm, das heißt, das muss er erfüllen, alles, wenn, wenn er zu, dazu gewinnt, aber weniger als in den Umfragen. Er ist, in einer, er ist schon in einer Defensive, weil es gibt eigentlich keinen von den anderen in Frage kommenden möglichen Koalitionspartnern, die darstellen und sagen, mach's mit mir. Selbst diese Umarmung von Hofer ist ja mehr tödlich als in Wahrheit, als wirklich schade, ja, dass ich kommen, man das da, da mal ist. durch. Ich meine, er hat es ja auch klar gesagt in, 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 in dem Gespräch, äh, und das würde ich jetzt einmal nicht so von der Hand weisen, 47 Prozent hatten Grüne, Neos und die SPÖ bei der Europawahl. Das können wir uns gleich anschauen. So, das ist genau das ist doch spannend. Hören wir uns das kurz an, was er da gesagt hat. Selbst wenn wir stärkste Kraft werden, heißt das ja nicht, dass wir als Volkspartei das Land führen. Die Sozialdemokratie sagt ganz offen, sie wollen eine Mehrheit links der Mitte schaffen, also eine Rot. Wahrscheinlich nicht aus. Eine Rot, Grün, Neos haben gemeinsam bei der Europawahl schon 47 Prozent geschafft. Das heißt, wenn es denen gelingt, eine Mehrheit zu bilden, dann werden die gemeinsam eine Regierung links der Mitte bilden, selbst wenn wir stärkste Kraft sind, vielleicht sogar mit einem deutlichen Vorsprung. Und Aber das möchte ich gern verhindern. Ja, das ist ein beliebtes Spiel, äh, zu sagen, ich, ich will eine andere Koalition verhindern. Die einen warnen vor Türkis-Blau, die anderen vor Rot-Grün-Neos. Aber ist das auch nur ansatzweise realistisch aus heutiger Sicht, Hans Bürger? Ja, aber was er wirklich will, ist eine Minderheitsregierung. Mhm, genau. Das will er wirklich. Also wer Sebastian Kurz kennt, weiß, dass er Koalitionspartner grundsätzlich nicht mag. <lacht> Na, naja, welcher wel, welche Parteichef tut das schon? Ja, er kennt ja bis jetzt nur einen das, wirklich gut, wirklich, Er verweist ja auch immer wieder auf andere europäische Länder, wo das funktioniert. Und ich denke, dass, wenn es ihm aus irgendwelchen Gründen gelingt, einen, einen Arbeitsvertrag zu schließen, wo er sagt, da gehen wir mit euch und da mit euch und da mit euch, er zeichnet das ja auch in, in internen Gesprächen immer wieder vor, ich schließe das nicht aus, dass das vielleicht auch kommt. Ja, aber das ist ja vorher, er sagt zu einem früheren Zeitpunkt, er will nicht da, man macht die demokratische Kultur der Politik kaputt ja, und gleichzeitig äh, äh, redet er oder insinuiert er eine Minderheitsregierung, wenn Demokratie ist einfach Kompromiss und Konsens, wenn je mehr Autorität oder Diktatur, da braucht man keinen Kompromiss und Konsens, aber Demokratie ist ein, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass man sich in der Mitte oder wo auch Gut, es gibt auch ein Mehrheitswahlrecht. Also ja, aber da, aber das, ja, das, das, ja das wäre ja spannend, aber, aber da muss ich jetzt deutlich widersprechen. Also ja, er insinuiert nicht ein, eine Minderheitsregierung und er will es ja auch nicht, lieber Hans, da widerspreche ich auch. Äh, Was wenn, will er dann? Nein, Entschuldige. <lacht> Da irgendwas wieder wollen. <lacht> wir haben ja gehört, da ist immer die absolute Mehrheit, das will jeder Politiker. Ja, aber gut. Nur das ist im, im Reich der Märchen. Ja. So, er will keine Minderheitsregierung, er will vernünftig regieren, das, das, das glaube ich ihm. Ich glaube ihm das, ich glaube nicht, dass er Lust hat, mit einer Minderheitsregierung ewig dahin zu wurschteln und in einem Jahr Neuwahlen auszurufen, in der Hoffnung, er kommt dann auf so eine äh, Zustimmerzahl, dass es eine leichtere Koalition mit irgendjemand anderem gibt, das ist doch furchtbar. Also ich will das nicht als Bürger, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will jetzt, dass in fünf Jahren äh, eine ordentliche Regierung steht, in den nächsten Monaten eine ordentliche Regierung steht, die fünf Jahre lang regiert und was weiterbringt für das Land. Und ich denke, das ist absolut nicht gesetzt, auch wenn der Kurz wirklich jetzt, wie die, alle Umfragen mir bescheinigen, Nummer, als Nummer eins aus diesem Rennen hervorgeht. Und es geht sich bei den anderen drei aus, dass die sagen, wir machen das gegen den Kurz. Dann haben wir eine Bundeskanzlerin, Randy Wagner. Aber das ist ja fast unmöglich. Also wenn die jetzt wirklich bei 35 Prozent stehen... Nichts ist unmöglich. Aber ungefähr 
steht die ÖVP bei 35 Prozent, das sagen fast alle Meinungsforscher. Da müsste ja die FPÖ auf, 5, auf 14 Prozent abstürzen, dass sich eine andere Mehrheit überhaupt ausgeht. Also ich halte diese Spekulationen, dass es da eine spö grün neos mehrheit gibt, für sehr unrealistisch. Wir könnten äh, übrigens noch äh, anschauen, was äh, Sebastian Kurz eigentlich so über seinen bisherigen Koalitionspartner, nämlich die Freiheitlichen, zu sagen hat. Bitte. Wir erleben ja ähm, die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, was die Casinos und die Novomatic betrifft. Die Hausdurchsuchung bei Heinz-Christian Strache, die antisemitischen Aussagen, die Sie jetzt gerade äh, gebracht haben oder das Spielen mit NS-Diktion von Spitzenpolitikern. Und das ist aber kein Ausschlussgrund. Das ja, jede Partei, die demokratisch gewählt ist, kann grundsätzlich nicht nur im Parlament vertreten sein, sondern auch in einer Regierung. Ja, ich gebe zu, so erfolgreich die inhaltliche Arbeit auch war, so sehr habe ich natürlich immer wieder unter diesen ähm, ja, Einzelfällen mhm. gelitten. Was mich ein bisschen wundert, ist die Doppelstrategie der FPÖ. Zum einen Norbert Hofer, der sehr freundschaftlich äh, eigentlich fast schon um die Fortsetzung dieser Koalition bittet, wenn ich mir anschaue, was gleichzeitig da von Herbert Kickel und anderen für Verschwörungstheorien äh, verbreitet werden, mit welchen Angriffen mhm. äh, wir da immer wieder konfrontiert werden, da habe ich auch das Gefühl, die Partei selbst weiß noch nicht genau, wo sie hin möchte. In einer Regierung, die ich anführe, wird Herbert Kickel keine Rolle äh, führen, definitiv nicht. Und ich glaube, wenn ich den Satz noch ausführen darf, ich glaube, dass das der Bundespräsident auch sehr ähnlich sieht und ihn auch nicht noch einmal angeloben würde. So, jetzt fragen wir mal den ÖVP oder Kanzlerberater ja, doch ja, gelegentlich ja, wieder, wieder immer mal. <lacht> ähm, äh, haben Sie, hast du dem äh, Sebastian Kurz abgeraten, noch einmal mit den Freiheitlichen in eine Regierung zu gehen? Na, da lässt er sie nicht beraten und es wäre auch äh, sinnlos, ihn da beeinflussen zu wollen. <lacht> äh, ich habe eine ganz persönliche Meinung, die ist durchaus bekannt. Ich glaube, dass, dass äh, dieses Land eine stabile Regierung braucht für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wir haben Riesenthemen zu machen. Das hat er auch in seiner Diskussion okay. mit Bötzelsberger gesagt. Die Pflege, die Pensionsvorsorge äh, ist gar nicht genannt worden. Das schieben wir seit Jahrzehnten vor uns her wie ein Damoklesschwert. Und ich denke, das kannst du nur mit einer anderen Regierungskoalition machen, die wirklich stabil ist. Äh, was schützt ihn davor, dass die FPÖ ab dem 29. oder 30. September eine andere sein würde, als die, die er eineinhalb Jahre lang äh, in bestimmten Dingen ertragen muss. Das sage ich jetzt einmal ganz bewusst, wenn man diese ganzen braunen Rülpser und das Rattengedicht und alle diese Dinge, die er angeführt hat, äh, sich vergegenwärtigt. Was schützt ihn davor, dass das plötzlich eine andere Partei ist noch dazu, wo man sehen muss, dass damals 2018, als er mit der FPÖ die Regierung gegründet hat, mit, mit dem Herrn Strache jemanden hatte, der ja offensichtlich seine Partei ganz gut im Griff hatte, vermeintlich. Und heute habe ich nicht das Gefühl, dass der Herr Hofer den Herrn Kickl im Griff hat. Also wer regiert, also was, was Kurz auch gesagt hat, wer regiert die FPÖ? Irgendjemand hier in der Runde, der eine Neuauflage dieser Regierung für möglich hält? Das ist zu befürchten. Also ich habe große Angst davor und ich fand auch, dass er sich überhaupt nicht klar abgegrenzt hat, was diese ganzen antisemitischen Ausreißer, gerade heute wieder mit den Zahnbürsten und mit der Mischkultur, also er, hat da, er war da einfach viel zu nachsichtig und hat die einfach Sehen agieren so. lassen. Sehen ich fand, er hat sich nie wirklich dezidiert geäußert. Immer sind Einzelfälle und immer beschwichtigend Na. und wir arbeiten aber gut und immer diese, wir sie vertragen, sie sind in der Harmonie quasi, im Harmoniemodus. Also das fand ich immer relativ ungustiös eigentlich. Ja? Also was ich schon für realistisch halte, dass ganz am Schluss das wieder rauskommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass nach der Wahl ernsthafte Verhandlungen stattfinden mit den Grünen, vielleicht auch mit der Dreierkoalition, mit den Neos, möglicherweise auch mit der SPÖ, mhm. dass dann aber irgendwann der Punkt kommt, wo er sagt, es geht nicht. Und dass wir dann alle glauben, oder es ist, stimmt auch, das ist das Einzige, was jetzt eigentlich noch möglich ist und was notwendig ist, um die Demokratie in diesem Land aufrechtzuerhalten. Das wäre taktisch sehr klug, nur ich erinnere damals an, an Schüssel und Grüne, die waren fast zu weit. Mhm. Und hat, ist halt auch Hat nichts geworden. Ja, bis, heute heute noch viele nach. bis heute weiß man nicht, war es zu 100 Prozent ernst gemeint von beiden Seiten, ja oder nein, wissen wir nicht. Und darum ah. halte ich es schon für realistisch, dass am Ende das widersteht. 
Politikbeobachter und professionelle Analytiker wie auch äh, ORF-Analytiker Professor Peter Filzmeier meinen, wenn äh, Sebastian Kurz weniger als 35 Prozent einfährt, ist es, obwohl es möglicherweise ein Zugewinn ist, ein, in Wirklichkeit eine Niederlage. Ja, das ist ein Blödsinn. Das also ist der schon Herr Filzmeier, ja. den ich über alle Maße <lacht> schätze. Aber jetzt wird er skurril. Ja, jetzt wird er, er war heute sehr skurril in seiner Analyse. Ich stehe auf dich. Also auch mit diesem koma trinken vergleich Also ich habe das nicht verstanden in der ZIP 2. Aber bitte. Das war schon verständlich. Er hat ja, gesagt, man muss sich nicht immer auf 0,5 ja, okay. Promille Ziel saufen. Aber es ist, es ist einfach absurd. Stellen wir uns doch den Wahlabend vor. Wie schauen denn die Balken aus? Die Balken schauen, le war letzte Nationalratswahl 31, hm? mhm. Äh, neue Nationalratswahl 34 Prozent, das wäre unter 35 Prozent. Ja, glaubst du, dass irgendjemand in der ÖVP mit diesem Schicksal hadern würde? Es würde vielleicht ob es längere Gesichter geben. Wenn man sagt, 35 Prozent hat man uns da eigentlich vorausgesagt, jetzt sind es nur 34 Prozent geworden. Aber trotzdem wird der Balken nach oben stehen und er wird, es wird einen Wahlsieger geben und es wird er wahrscheinlich sein und mhm. niemand wird, wird ihm da hadern. Also Fitzmeier irrt aber okay. so gewaltig. Das Übermorgen Wort heißt Zielpunkt Kommasaufen, so ich merke Zielpunkt Kommasaufen. <lacht> Ja. Übermorgen, beginnen, <lacht> übermorgen beginnen im ORF ja. die äh, Wahlduelle. Kann da noch irgendetwas passieren, was alles auf den Kopf stellt? Hoffentlich. Also wenn ich mir anschaue, dass damals bei dieser Diskussion Tempelberg, wo mhm. mit dir, ja, <lacht> fällt mir gerade ein, wenn ich rede, ja. mhm. äh, ein Riesenwirbel drei Tage vor der Wahl war und sich angeblich einige Prozentpunkte verschoben haben in der Bundespräsidentenwahl, halte ich das schon für möglich. Da genügt ja ein falscher Satz und einiges ist völlig in Bewegung geraten. Ich glaube, die Duelle werden es weniger sein, sondern einfach die weiteren Demobilisierung an der Basis. Und, und das hat, glaube ich, ich habe das schon das letzte Mal bei Randy Wagner gesagt, man darf sie nicht unterschätzen. Ich glaube, dass da sehr viel innerhalb der SP noch sehr viel getan wird, um, um auch aus dem Nichtwählerpotenzial mhm. äh, zu mobilisieren. Also es sind, ich meine, das hören es wahrscheinlich da nicht ich kann, es werden weniger die Duelle sein, als einfach die, die, die zusätzliche Parteiarbeit an, an, in, in der Mobilisierung Ach, selbst. Das glaube ich gar nicht. Die sozialen also, Medien, also, der Wahlkampf äh, wird in den sozialen äh, Medien geschlagen werden. Ich glaube le leider, also, da, da geht es ja gar nicht um den ORF, sondern wenn man jetzt Wahlkampfmanager fragt, was macht ihr die nächsten vier Wochen, ja, bis im Fernsehen Rede. auftreten. Ja. Und zwar jeden Abend. Dutzende so in allen ja, möglichen. Sie so viel im Fernsehen auftreten, bis es niemand mehr sehen kann. Ja. Und dann er sagt, Gott sei Dank, es ist Ende, 29. September, wir können endlich wählen und dann ist er Ruhe. Ich glaube auch nicht, dass wahlentscheidend noch viel passieren wird. Ich denke, dass sich sehr, sehr viele, also die Mehrheit der Leute, längst eine Meinung gebildet haben, wen sie wählen werden. Das ist zwar in den Wahlumfragen noch nicht ganz sicher, wenn man sagt, jeder Fünfte hat es noch nicht, jeder Vierte hat es noch nicht. Ähm, ich glaube, das ist relativ entschieden. Passieren kann immer was. Drei Tage vor der Wahl, selbstverständlich. Es kommt nur darauf an, wir uns an, was. Wir schauen es uns an. Das war's. Ich sage Dankeschön für diese Analyse des Sommergesprächs mit Sebastian Kurz. Danke an Sie alle fürs Kommen, meine Damen und Herren. Das war's bei diesem ganz neuen Format und ganz ähnlich geht es auch bei uns bald weiter. Schon morgen zeigen wir Ihnen exklusiv in ORF3 die erste Elefantenrunde in diesem Wahlkampf. Klaus Webhofer hat alle Spitzenkandidaten zu sich in den Ö1 Klartext eingeladen und wir zeigen Ihnen die Diskussion live um 18.30 Uhr. Danach analysiert der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. <lacht> und am Mittwoch gibt es dann nach den ersten ORF-TV-Duellen die ersten Duell-Nachgespräche bei uns mit dabei. Unter anderem wieder dann unser ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger. Wir sehen uns um 23.30 Uhr. Aber es wird, <lacht> es wird aber doch ein wahrer Gourmet-September für Politikinteressierte. Wir tischen für Sie auf. An dieser Stelle sage ich auch, bei meinem Team herzlichen Dank für die Arbeit an diesem spannenden äh, Format, diesem neuen Format der Sommernachgespräche. Wird es sicher wiedergeben. Jetzt gleich bei uns ein Quantensprung-Spezial über Cybersicherheit und die Gefahr eines Blackouts mit Bestsellerautor Marc Ellsberg. Für heute noch einen schönen Abend und Wahlkampf ist. Musik